الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم مزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مصطفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له زوجة مؤمنا سيدنا رسول الله تزود من معاشك للمعاد وكم لله وعمل خير زادي ولا تطلب من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي إكلي ونم كلي الله كلي كان ندرغلي مرنا ينورو كلي يوند قبر ينورو كلي يوند مشارا ينورو كلي يوند إنجن كلي غل بالدوند يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم الله سبحانه وتعالى ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടതിൽ കാക്കി തീർക്കുമാരാകട്ടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെ ശാരീരിക മാനസികമായ സർവ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തരുമാരാകട്ടെ ദീർഘകാലം അവന്റെ ത്വാഹത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കുമ്പോ ഇസ്തോടെ ഈ മാനോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് നല്ല രാത്രിയിൽ നല്ല ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മരണം അള്ളാഹു ആക്കി തീർക്കുമാരാകട്ടെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആരുണ്ടോ അവരെ ഖബർ അള്ളാഹു വലിച്ചമാക്കുമാരാകട്ടെ ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുമാരാകട്ടെ സൈഫുൽ ഹുദ ദഫ് കമ്മിറ്റി കോലിയൂർ അയ്മ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാർഷികമാണ് കൊണ്ടാടുന്നത് അലഹമില്ല ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ അവർ ഗോൾഡ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അക്കൂട്ടത്തിലാക്കി തീർക്കട്ടെ പഴയ അവർ ദഫും പഴയ ഒരു മാതൃക മാതൃകമായ ആ മാതൃകപരമായ ആ ഒരു രൂപവും ആ കോലവും ആ ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ കണ്ടുപോയി അള്ളാഹു യാമുവരേക്കും നിലനിർത്തി തരുമാരാകട്ടെ പല നാടുകളിലും ഞാൻ പോയിട്ടു ഞാൻ പോവാത്ത നാട് വളരെ കുറവാണ് തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ അതിന് പോയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ഒരു പരിചയത്തിൽ അവിടെ പോയതാണ് ആലപ്പുഴം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെയോ ഒരു വർക്കത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രഭാഷണം 
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമൊന്നും അല്ല ഞാൻ വലിയൊരു ആലിമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കാലം വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു നിരക്കുള്ളൊരു ചെറിയൊരു മൊയിലാർ എന്ന് പറയത്തിലുള്ളു അവാഹു നമ്മളെ എൽമല്ല നാഷ എൽമിന്റെ കൂട്ടത്തിലാക്കി നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊലിയൂർ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് അതിനെ പോലാത്ത അവിടുത്തെ കോലിയൂർ ഉസ്താദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാനാണ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസു ലാഫ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും നൽകുമാരാകട്ടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടിൽ മജ്ലിസുലും ഉണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നാഫ്യായാലും നൽകി ഉപകരിക്കുന്ന എൽമ് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ആഫ്യത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകുമാരാകട്ടെ ഇവിടുത്തെ മുത്താലിമിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നഫുള്ള അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനം മിനുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ കുറവാണ് ആയുസ് വളരെ കുറവാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ദുനിയാവൂ നമ്മൾ മുസാഫിറാണ് നമ്മളെ സഫർ എന്താന്ന് എപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ നടത്തത്തിൽ മരണം കടത്തത്തിൽ മരണം ബസ്സിൽ മരണം വാഹനത്തിൽ മരണം അള്ളാഹു കാക്കുമാരാകട്ടെ മരണം എന്നുള്ള വാഹനം എന്നെ ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് ബൈക്ക് മരണവാഹനം എന്ന് തന്നെ എന്റെ പേര് കൂടുതലും മരണപ്പെടുന്നത് ബൈക്കിലാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബൈക്കില്ലെങ്കിൽ ആവേല ബൈക്ക് വിടാത്ത ആണുമില്ല പെണ്ണുമില്ല ഇപ്പൊ പല പെണ്ണുങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പൊറുക്ക ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന പോക്ക് നോക്കണു സ്കൂട്ടിയിലല്ല ഒരു കാൾ ലണ്ടനിൽ ഒരു കാൾ അമേരിക്ക പറ്റ പോക്ക ഓഹ് വർക്കത്താക്കട്ടെ ഇവിടെയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ആകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു ഒത്താല ഈ കുറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നല്ല അമല് ചെയ്ത് മരിക്കാണ് അള്ളാഹു തൂഫിയക്ക നൽകട്ടെ മരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് അത് മുഖ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് അവസാന നിലപാട് തക്കു ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തക്കു ഉള്ളവരായിട്ട് നാം ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആഹ്ര നമുക്ക് തന്നെത്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആഹ്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദുനിയാവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പൊ ദുനിയാവ് തന്നെത്താണ് നമ്മളെ ബാക്കിൽ നമ്മളെ തേടിക്കൊണ്ട് വരും പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ തക്കുവ വേണം തക്കുവ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ബാക്കിൽ വരും ഇങ്ങനെ നമ്മ വിചാരിച്ച പോലെ ദുനിയാവിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും കിട്ടോ ഇല്ല ആഹ്രത്തിനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദുനിയാവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വഴി കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് വിവാദത്തുണ്ടോ തക്കുവ ഉണ്ടോ അള്ളാഹു വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു അള്ളാഹു നല്ല വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു മാത്രല്ല വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് ഈ വാദത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഭക്ഷണവും ഞമ്മളെ കച്ചവടവും എല്ലാം തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുമിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഈ വാദത്താവണം നമ്മുടെ മുഴുവനും ഈ വാദത്താവണം അതല്ലേ ഒരു കല്യാണം കഴിക്ക എന്നുള്ളതും ഒരു വാദത്താണ് കല്യാണം മംഗളം സാദി മധുവെ എന്നെല്ലാം പറയുന്നില്ല അതെല്ലാം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് മംഗളത്തിനെ പറ്റി വിവാഹത്തിനെ പറ്റി അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ മധു ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്റെ സുന്നത്താ ചിലപ്പോ മംഗളത്തിന്റെ ലെറ്ററുകൾ കാണാം അന്നിക്കാഹുവിൻ സുന്നത്തി വിവാഹം എന്നുള്ളത് എന്റെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ സുന്നത്തായ നിലക്കുള്ള വിവാഹം കഴിയുന്നുണ്ടോ അത് വേറെ പ്രശ്ന ഇന്നത്തെ വിവാഹങ്ങളും ദാമ്പത്യ ജീവിതവും അതെല്ലാം ഒരു തരം ദുന്യവിയായ മോഡലാണ് ഇസ്ലാമികമായ മോഡൽ വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയെന്നറിയില്ല പണ്ടെല്ലാം ഒരു പുതിയ പുല കൊണ്ടുവന്നത് 
ദഫു മുട്ടിട്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിട്ട് പണ്ടത്തെ ബൈത്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് കാണുന്നു ആ നിലത്ത് അള്ളാക്കി തീർക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ദഫ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റാഹത്തായി പണ്ട് പണ്ടുള്ള ദഫ് ആ പാട്ട് പുതിയതൊന്നുമില്ല പഴയ ദഫ് അലഹമുല്ലാക്കട്ടെ ആ ഒരു ദഫ് ആ ഒരു റാത്തീബ് പണ്ടത്തെ റാത്തീബ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോ സുഖാണല്ലോ നാട്ടിലേക്ക് ബർക്കത്തെ ഇങ്ങനെ ഏറെ കിട്ടിക്കൊണ്ടുണ്ടായി ആ ദഫ് റാത്തീബ് എല്ലാം നടത്തുമ്പോ പ്രകാശങ്ങൾ വന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ചെറുപ്രായത്തിലെല്ലാം ആലിബിങ്ങൾ കുത്തുബിയത്ത് എടുക്കുമ്പോ ആ കുത്തുബിയത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ഒരൊറ്റ ഒരു പ്രകാശം മദ്യത്തിൽ വന്നോണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ കൗസലാദവിന്റെ വറവായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി ചില ആൾക്ക് ഹാദിറാന്നുണ്ടായി മൈദിഷ്യത്തല്ല ദഫിന്റെ ആ കുത്തുബിയത്തിന്റെ മദ്യത്തിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടിങ് മാത്രം ഇപ്പൊ ആക്ടിങ് അതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ദീൻ അത് ഇഹ്ലാസ് പരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അമല് മതിയാവും നമുക്ക് എന്നെ അമല് വേണ്ട അതല്ലേ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാമത്ത് നാൾ എപ്പോഴാണ് നിബിയെ അന്ത്യ നാൾ എപ്പോഴാണ് നിബി എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹ് റസൂൽ കേട്ട് എന്താണോ ഇത്ര അർജന്റ് നിനക്ക് വാത് പറഞ്ഞോണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇമാങ്കാരി അത്ര ഉസ്താദ് കേട്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തോന്നൊരു ഒരു സംശയം പോലെ അപ്പൊ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് മുത്തു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാമത്ത് നാളെ എപ്പോഴാണ് നിബിയെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ ഇത്ര അർജന്റ് നിനക്ക് എന്ത് നീ തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പെരുത്തും നിസ്കരിച്ചവനല്ല പെരുത്തും സതക്ക കൊടുത്തവനല്ല ഒരുപാട് വഴിപ്പാട് എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുമവന്റെ റസൂലിന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നബിയെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറുപടി എന്താ പറഞ്ഞതറിയോ സ്നേഹിച്ചുവോ അവരെ കൂടെയാണ് നാളെ മഹേശ്വരയിൽ നിന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുനെയും റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചവർ പിന്നെ എവിടെക്കാ പോകുന്നത് അവരെ കൂടെ അല്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവാക്കി തീർക്കട്ടെ ഈ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഗൾഫിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും അടക്കമുള്ളവരോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിലാക്കി തീർക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതല്ലേ സൂറത്തുൽ കഹഫ് നമ്മൾ ഓതാറുണ്ട് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓതുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതുന്നവർ കൈപ്പക്കി അലഹമുല്ലാക്കട്ടെ പാലക്കാരുള്ള കൈപ്പക്കിയിട്ടില്ല നെറ്റ് നോക്കാൻ സമയമില്ല പിന്നെന്തിന് നെറ്റിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ സൂറത്തിൽ കാഫോദാ സമയം ഉണ്ടാവും സുഹാണല്ല ഒരു നാളില് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ പകലാമ്പോ ഒരു മൂന്ന് വട്ടെങ്കിലും ഓതാണ് അള്ളാഹു തൂവി കയ്യേട്ട വലിയ ഫായുള്ള സൂറത്തുൽ കഹഫ് സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ മഹത്വം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്ന എന്റെ വിഷയം അതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാർത്തികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് 
യുവത്വം യുവതികൾ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്ത് പ്രത്യേക ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല താടിയുണ്ട് തലമുടിയുണ്ട് നല്ല തടിയുണ്ട് ആവേശമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആവേശവും നമ്മളെ എല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിന് അർപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാന്റെ ദീന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ ദക്യാനുസുരാജാവിന്റെ അക്രമത്തിനെ പേടിച്ചു പോയി അവർ എഞ്ചലൂസ് പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടി ഒളിച്ചിരുന്നു ചരിത്രം പറയുന്നു സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാവിന്റെ ദീനെ സംരക്ഷിക്ക അവരതായ എഞ്ചലൂസ് പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ ഒരാൾ പോയി ആരാണെന്നറിയോ മനുഷ്യനല്ല ആരാമനുഭവിത് ഒരു നായ ആണല്ലോ നായനെ ഇപ്പൊ തൊട്ടെങ്കിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം പിന്നെ നായനെ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു വെറുപ്പ് ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന നായ ആ നായ ചെറുപ്പക്കാരെ ബാക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ പേടിച്ചു പോയി നായ ചിലപ്പോ കുറച്ചാൽ ഞമ്മളെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ശത്രുക്കൾ അറിഞ്ഞു പോവും ഞമ്മൾ കുടുങ്ങി പോവും അവർ കള്ളെറിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നായ പറഞ്ഞത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തിനെയാണ് എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് മുഹബത്തുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള സംരക്ഷകന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാൻ ദീനിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി എന്ന് നായ പറഞ്ഞപ്പോൾ നായകോടുകൂടെ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാറ് വർഷങ്ങൾ എഞ്ചലൂസ് പർവ്വതത്തിന്റെ ആ ബാതലിൽ ആ നായ അടക്കം മതാ അതാ രണ്ട് കൈയും പരത്തിട്ട് സിംഹം പോലെ ആ നായയും എഞ്ചലൂസ് പർവ്വതത്തിന്റെ ബാതൽ അതാ ഉറങ്ങുകയാൻ മുന്നൂറ്റ് ചില്ലാര വർഷങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരോടുകൂടെ നായയും അള്ളാഹു അതാ ഉറക്കി ആ നായാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് എന്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ദീനിയായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടല്ല പിന്നെ എന്തേ അള്ളാഹു ആ നായക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ പിരിസം വെച്ചു പോയി നമ്മൾ ഇഫായിഷേഖിനെ പിരിസം വെച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ദഫ്രാത്തി ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഇഫായിഷേഖ് തങ്ങൾ നേരമേ ദാറൂമക്കാർഷികള് വേണ്ട ചെന്ന സാറമേ കേട്ടിട്ടില്ലേ ദഫ് മുട്ടിട്ട് കഴപത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോ അവിടത്തെ മുഷീഖിങ്ങൾ എതിർത്തു പോയി പാടില്ല പാടില്ല അപ്പോഴാണ് ദഫത തന്നെത്താൻ ആകാശം മുതലിൽ പാറിപ്പോയി തന്നെത്താൻ മുട്ടാൻ തുടങ്ങി കറാമത്ത് കൊണ്ട് മിനുകളെ അങ്ങനെയുള്ള ദഫാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് സാധാരണ ദഫല്ല ഇത് നിഷ്കരിക്കാത്തവർ പിടിച്ചൂടാ ീനില്ലാത്തവർ ഇത് പിടിച്ചൂടാം ദായ് മസല്യാവണ ഇത് പിടിക്കുന്നവർ കിട്ടുമസല്യാവാൻ പാടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരു ദഫു കൊട്ടാൻ പാടില്ല ഒരുക്ക് ദഫു കൊട്ട മുട്ടാൻ പാടില്ല ദഫു കൊട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൊട്ട മുട്ടണ്ട എന്തേ നിസ്കരിക്കാത്തവർ മുട്ടിയാൽ റിഫായിഷേഖ് ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതാത് സമയങ്ങളിൽ സമയമാകുമ്പോൾ പള്ളിന്റെ അയൽവസത്തുള്ളവരുടെ പൂർണ്ണമായ നിസ്കാരം പള്ളിയിലാൻ ആ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാവണം അള്ളാവിനെ ഭയമുള്ളവരാവണം ദഫു പിടിക്കുന്നവർ ആ ദഫു കിട്ടുമ്പോൾ മഹാന്റെ മത് പറയുന്നവർ മഹാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാവണം മഹാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അരയാ നിസ്കാരമുള്ളവരെയാണ് ദീനുള്ളവരെയാണ് മഹാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധാരണ ആളല്ലാഷേഖ് മഹാന്റെ മതു ഞാൻ പറയാൻ ഇപ്പൊ സമയല്ല എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ അടക്കുകയാണ് എന്നാലും ഉണർത്തുന്നത് 
ഇഫായ് ഷേഖ് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൈമുത്താം ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാനാണ് റിഫായ് ഷേഖ് തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മൾ റൗദയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി ഇനി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ഏറ്റ ഇനിയും പോവാൻ പോവാത്തവർക്കൊന്ന് പോവാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അനുഭവം ആയിനാ ഇടക്ക് വീഴുന്നുറക്ക് പോയിട്ട് വന്ന സ്ഥാത് റൗദ സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഇരുന്ന സ്ഥാത് വയതിന്റെ മജിലിസി വരാൻ സമയമല്ല എനിക്ക് ഇത് ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടല്ല ഇത് ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടല്ലേ ഇനി വരുന്ന സമയമല്ല മസ്ജിദിന്റെ മയിൽ പോയിട്ടാകുമ്പോ അവിടെ സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടം കിട്ടിയിട്ടില്ല ബേജാർ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന അഞ്ചാറ് ദിവസത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ വരാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ട് ബേജാറില്ല എന്ത് മസ്ജിദുന്നവയിൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെയും എന്റെ കബിരിന്റെയും മധ്യത്തിൽ ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടമുണ്ട് എന്റെ കബിരിന്റെയും എന്റെ മിമ്പരിന്റെയും മധ്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടമാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ പോകാണല്ലോ നൽകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മജിരിസാണ് ഇൽമിന്റെ മജിരിസ് അതുകൊണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ അവിടത്തെ റൗലയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് സലാം പറയാൻ റസൂലിനെ അവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നെ കാണാത്തവർക്ക് എന്നെ കാണണമെന്ന് ആശ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റൗദന്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ എന്നെ കണ്ടതുപോലെ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റൗദയെ ആര് കണ്ടോ എന്നെ കണ്ട പോലെയാണ് അവനുക്ക് എത്രയുള്ള മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്ഥലാണ് റൗദ ചില ആൾക്ക് റൗദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മഹാന്മാർ എന്ത് അറിയാത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞമ്മൾ അല്ല പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ സുബാനല്ലാ മഹാനായ റിഫായി ഷേഖ് തങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ാഹിന്റെ റസൂലിനെ അന്തരത്തിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഞാന് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങ നോക്ക് ഇപ്പൊ ഞമ്മ അള്ളാഹ് റസൂലിന് സലാത്ത് പറയുന്നു ഞമ്മൾ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ശരീരം അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ ഇല്ലല്ലേ നമ്മൾ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ സൂര് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉച്ചത്തിൽ പറയൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാനിപ്പെന്റെ ശരീരം ഞാനിതാ എന്റെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല നബിയെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം അവിടത്തെ കൈയൊന്ന് കിട്ടിയാലൊന്ന് മുത്തൊന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോക്കപ്പെട്ട കൈ കബറിലെ ബില്ലിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നു എന്നാ ആയിരിക്കും മുത്താൻ അങ്ങനത്തെ മഹാനാണ് റിഫായി ഷേഖ് തങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ മഹാന്റെ റാത്തിബാണ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് അല്ലേ റിഫായി റാത്തിബല്ലേ അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് അല്ല ഹൈർ ചോദിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ക്യാമത്ത് നാല് വരെ അത് നിലനിർത്തട്ടെ ഇതിന് മെമ്പർ ആകുന്നവർക്ക് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള 
എല്ലാവിധമായിട്ട് അവർക്കെല്ലാം അറിയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗം നശിപ്പാക്കട്ടെ അയ്യാമൂർ അല്ലേ എത്ര ആൾ മേച്ചിട്ടാവും ഇന്റെ അടുക്ക അവരെ കബർ വലിച്ചാക്കട്ടെ ഹയാത്തുള്ളവർ ആയുസ് ഏറ്റി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മൂമിനുകളെ ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ദഫ് മുട്ടുന്നവർ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദഫ് ഒരു സാധാരണ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട മംഗളത്തിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ദഫ് കൊണ്ടാ പാട്ട് കൊണ്ടല്ല മാപ്പിലെ പാട്ട് മംഗളത്തിന്റെ തലേ ദിവസം പിന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് ഹലാക്കിന്റെ പാട്ട് എന്റെ പേര് മൊയിലഞ്ച് പാട്ട് പിന്നൊരു സരിഗമ പാട്ട് സമഞ്ചരി പാട്ട് ഇങ്ങനെ പല പാട്ടെല്ലാം സുബാണല്ലാഹു കാക്കട്ടെ അതൊന്നും വേണ്ട മംഗളത്തിനെ പരസ്യാക്കണം രാത്രിയിൽ മൊയിലഞ്ചിന്റെ രാത്രിയിൽ പുതിയാപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ദഫ് മുട്ടട്ടെ റിഫായ് ഷേഖിന്റെ റാത്തീബ് നടത്തട്ടെ റിഫായ് ഷേഖിന്റെ പേരിൽ നല്ലൊരു ദഫ് മുട്ടിട്ട് പുതിയാപ്പെണ്ണൊന്ന് ദ്വാരക്കട്ടെ അള്ളാ നാല് പുതിയ പെണ്ണുമായിട്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ചെറുക്കനാണ് അള്ളാ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നീ ഹൈറാക്കണം ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ വിഷയം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ദാമ്പത്യ ജീവിതം നിന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് നിന്ന് കേട്ടങ്ങറിയാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുള്ളൂ മംഗളെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ മംഗളെന്ന് എന്താ എന്തുമില്ല ഉസ്താദ് ഉപ്പരില്ല ആരും ഇല്ല ഉപ്പോമല്ലേ ഓർക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾ വേണ്ടില്ല അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മംഗളം ഓം വിചാരിച്ചത് വേണ ഉപ്പമ്മക്ക് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉമ്മങ്ങലാന്ന് ഓനിക്ക് എന്തും വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു തന്നാ യാ മാഷറ ശബാബ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മനിസ്തതാ അമിൻകുമുൽ ബാഅത ഫലിയതസവജ് ഫഇ ഇന്നഹു അഗല്ലു ലിൽ ബസർ വ അഹ്സൻ ലിൽ ഫർജ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഏ ചെറുപ്പക്കാരെ വിവാഹത്തിന് സമയമാവുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം എപ്പെങ്കിലല്ല പ്രായപൂർത്തിയായി ഒരു മംഗളാവണമെന്ന് ആശ വരുന്ന മംഗളാവണം ലൈൻ അടിക്കുന്നല്ല മെസ്സേജ് കറുത്തുന്നല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ചാറ്റിയും കളിക്കുന്നല്ല നെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഓളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നല്ല ഹറാമ് അത് വ്യവിചാരം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോവും അവന്റെ സ്വത്ത് സമ്പത്തിന് ഫക്കീർത്തർ ഉണ്ടാവും ദാരിദ്ര്യം നീണ്ടുപോവും അവന്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശം വലിച്ചെറിയുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നെട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചാറ്റിക്ക് നടത്തുന്ന ഉമ്മമാർ പെങ്ങമാർ സഹോദരിമാർ ചെറുപ്പക്കാർ മെസ്സേജ് കടത്തുന്ന നെട്ടിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇവിടെ ഇല്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ചാറ്റിങ് എന്ത് ചാറ്റിങ് അന്യ പെണ്ണുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വെറും ആണു പെണ്ണും കൂടുന്ന മാത്രമല്ല വ്യവചാരം മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള വ്യവചാരം മനസ്സിലിങ്ങനെ പേരിക്കുന്നെ പാത്തുമാനെ ആയുസമ്മനെ ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ വട്ടിയ ഒന്ന് മുണ്ടിയിട്ടെങ്കിൽ ആ വട്ടിയ ഭാര്യ ചന്തമുള്ള ആളുമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വിചാരിച്ചു പോയാ അത് വ്യവചാരം ഇന്ന് ബാപ്പമ്മക്ക് പണിയൊന്നുമില്ല മംഗളാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മംഗളത്തിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ കേട്ടാ മതി മോളെ നീ ഏടെങ്കിലും ചാട്ടിങ് നടത്തിയോണ്ടുള്ളേ ഏഹ് ആരെങ്കിലും നോക്കി വെച്ചിനമ്മ ഇനി മൂലഞ്ചിനൊന്ന് ഓടുന്ന വേണ്ട ഈ കോലിയുള്ള ഓടി ചരിത്രം ഇല്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇല്ലല്ലോ സാർ ഇല്ല ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പഴയ മോഡലിൽ കാണുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആക്കി തീർക്കട്ടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരാക്കി തീർക്കട്ടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാറ്റിങ് നടത്തി ആചാരമോള് ഡബലാജിന്റെ മോള് ഉമ്മദാജിന്റെ മോള് അബുക്കാജിന്റെ മോള് മൊലഞ്ചിന്റെ രാത്രിയിൽ പറാരി ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലാ എന്റെ റസൂല് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് വിവാഹത്തിന് പ്രായമാവുമ്പോൾ പ്രായ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ആശ വരുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം 
വിവാഹം പോൽ മോനെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂസല്ലാത്ത പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എങ്ങനത്തെ പെണ്ണാണോ അത് കറുത്താലും വെളുത്താലും ചോന്ന പെണ്ണായാലും അത് എങ്ങനത്തെ പെണ്ണായാലും മോനെ സമ്പത്ത് നോക്കണ്ട ഓളെ സമ്പത്ത് നിനക്ക് വേണ്ട ഓളെ സൗന്ദര്യം നിനക്ക് വേണ്ട തറവാടല്ല പ്രശ്നം അള്ളാന്റെ സൂര് പറഞ്ഞു നാല് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പെണ്ണ് കെട്ടാം സമ്പത്ത് നോക്കാം അവളിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം മാത്രം നോക്കിട്ട് എടുത്തോളണം സമ്പത്തുണ്ട അവളെ സമ്പത്ത് നോക്കാം അവളെ ചന്തം നോക്കാം അവളെ ദീന് നോക്കാം അവളെ തറവാട് നോക്കാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറയുന്ന മോനെ നിന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതം വറുക്കത്താവണോ നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വറുക്കത്താവണോ നീ നോക്കേണ്ടത് സമ്പത്തല്ല നീ നോക്കേണ്ടത് പെണ്ണിന്റെ ദീനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിലെ മുങ്ങളാക്കി തീർക്കട്ടെ വിവാഹം കഴിച്ചവർ പിന്നെന്ത് ദ്വാർക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് ചെല്ലിയ പോലെ തന്നെ ഒരു പെണ്ണ് തേടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ ചെല്ലി ആലോചിച്ച് കാണുന്ന വേറെ കെട്ടവർ റെഡി ഉള്ളവരാ ഇല്ല അല്ലേ കെട്ടിയവർ ആ കെട്ടിയ തന്നെ സ്ഥിരപ്പ ഏ സ്ഥിരമായി നിർത്തുക അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അതിനെ നന്നാക്ക കെട്ടാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് സ്വത്തും സമ്പത്തും തറവാടും നോക്കേണ്ടത് തറവാട് തന്നെ അളിയന്മാർ ഗൾഫിലുണ്ട തോട്ടം ഉണ്ട ഓൾക്ക് നല്ല സ്വർണം കിട്ടുവോ ജിന്ന് കാറ് കിട്ടുവോ ഇട്ടി കാറ് കിട്ടുവോ ചെത്ത് കള്ള് കാറ് കിട്ടുവോ ഇതിൽ നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ കാറ് പല പല നിയമത്തിൽ വന്നിനല്ലേ ചെത്ത് കള്ള് കാറ് ഇട്ടിക്ക കാറ് പൊരിക്കാത്ത കാറ് ഇങ്ങനെ പല കാറുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ പലതുണ്ടുമ്പോ ഞമ്മളാശ ഓള് വരുമ്പോ ഒരു കാറ് ഓളെ കൂടെ ഒരു കാറ് അപ്പുറത്തെ മുഹമ്മദിന് ജിന്ന് കാറ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളാണ് പണ്ട് കാലിൽ ചരിപ്പില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ആചാര ചെന്നു എന്റെ അടുത്ത് ഗൊബ്ബർ പൊറുക്കും വന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഈ വെള്ളം വേണം കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചൽ കേട്ട് വെള്ളം തേടി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പർവ്വതം കണ്ടത് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ന സഫാവൽ മർവത്ത മിഷ ഇല്ല സഫാ മർവായത്തുള്ള ഈ രണ്ട് പർവ്വതം അള്ളാന്റെ ദീൻ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് ആ രണ്ട് പർവ്വതത്തിനെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉടനെ വിളി കേൾക്കുന്നു നിങ്ങളെ മോന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്ന കാണുന്ന പോയിക്കോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ ഹാജറാബിന്നെ വന്നിട്ട് പേടിച്ചു പോയി റബ്ബേ ഇങ്ങനെ ഒറവൊലിച്ചാൽ മക്കമാകെ വെള്ളപ്പൊക്കമായി പോകും വേണ്ട മതി മതി വെള്ളം മതി ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ആ 
ആ സ്വന്തം വെള്ളത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താ ആര് കുടിച്ചുവോ ആറ് നല്ല നീയത്തോട് കുടിച്ചുവോ അവന്റെ നീയത്ത് അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കും എന്തിന് കുടിച്ചുവോ അതല്ലാഹു ഹസിലാക്കി തരും രോഗത്തിനാണെങ്കിൽ രോഗം അതാശയാകും അതാ പ്രസവിക്കാനുള്ള പെണ്ണിന് നീ കൊടുത്താൽ എളുപ്പമായി പോവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രസവിച്ചു പോവും അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തുള്ള വെള്ളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനമുള്ള വെള്ളമാണ് എന്ത് പുസ്തകം ഞമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലേ നിന്റെ നീയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ആന്നില്ല എന്നെ കൊടുത്ത് കാണാ ഞമ്മ കുടിക്കുമ്പോ ഇത് ഒക്കറ വിഷയ ഒക്കറ ഇത് കുടിച്ച് അങ്ങനെ ആന ഒക്ക ഞമക്ക് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോയി ധൈര്യത്തോട് കുടിക്കോണോ പണ്ടല്ല എന്ത് ഉമ്മമാർ പ്രസവിക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നമ്മ ഇല്ല പണ്ട് ഈ പാട്ടിങ്ങനെ കേക്കുമ്പോ ഉമ്മ വേദനയില്ലാതെ യാതനയില്ലാതെ പ്രസവിച്ചിരുന്നു അല്ലേ പണ്ട് എന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ടാവും പണ്ട് പ്രസവിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് പ്രസവിക്കുന്ന ഇത് പാട്ടില്ല ഇന്ന് പാട്ടെന്നിന്റെ എന്തൊരു പാട്ടാ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു കാക്കട്ടു ഇപ്പത്തെ പാട്ടത് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടിന്റെ പാട്ട് പ്രേമത്തിന്റെ പാട്ട് സുഹാണല്ലോ മസ്തിന്റെ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും മസ്ത് തന്നെ പാടിയിട്ട് നോക്കും പ്രസവിക്കാൻ പോയ ഉമ്മാനെ കിടത്തിട്ട് മസ്ത് 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 സൂറത്തുൽ ബക്കറ സൂറത്ത് മറിയം നഫീസത്ത് മാല ബദർമാല ഉഹുദുമാല കന്തക്ക് മാല പാടുമ്പോൾ അന്ന് എൽപ്പത്തിൽ പ്രസവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മിനുകള് ഇന്ന് ഇല്ല എന്തേ നമ്മുടെ നീയത്ത് എന്റെ മോൻ വിഷപ്പിക്ക് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മോൻ ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളം വേണോല്ലാബിബിനെ വിളിച്ചു പോയി അള്ളാഹു ഓ ഹജറാ നിന്റെ മോന്റെ കാൽടടിയിൽ ഒലിക്കുന്നു വെള്ളം വന്നു നോക്കുമ്പോൾ വറവ് പൊട്ടി ഒലിക്കുകയാ അപ്പോഴാണ് മഹതി പറഞ്ഞത് സംസം അട് അതെന്റെ ബാപ്പയാണ് മോളെ എന്റെ ബാപ്പയായ ഹലീലുല്ലാഹിബ്രാഹിം അതെന്റെ അള്ളാന്റെ ചങ്ങായിയാകുന്ന എന്റെ ബാപ്പയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് മോളെ ആ ബാദലിനെ ചേഞ്ച് ആക്കോ ചെല്ലത് ബാദൽ ഏത് എന്നറിയോ എന്ത് അപ്പൊ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മീനുകളെ വളരെ റാഹത്താണ് സന്തോഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം സമക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ പെണ്ണും പെണ്ണല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല പെണ്ണുണ്ട് ശൈത്താന്മാരാകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലാഹു സാലിഹ്യങ്ങൾ പെടുത്തട്ടെ പെണ്ണ് കെട്ടിട്ട് കേതിക്കണ്ട ദുഃഖിക്കണ്ട പിന്നെ നൂൽ കെട്ടോണം ഉറുക്ക് കെട്ടോണം പോണ്ട മുന്നെന്നെ ഉറുക്കും നൂൽ കെട്ടിക്കോ എന്തേ പെണ്ണ് നോക്കുമ്പോ നല്ല കൈറായ പെണ്ണിനെ നോക്കിക്കോ പെണ്ണ് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എങ്ങനെയും നോക്കലല്ല റോറിലും കാറിൽ പോയിട്ട് പെണ്ണ് നോക്കുന്നല്ല പെണ്ണ് നോക്കൽ സുന്നത്ത് ഉമ്മാക്കോ പെങ്ങൾക്കോ അതുപോലെ പുതിയ ആപ്പിലൊക്കെ നോക്കാം മുഖവും മുങ്കഴി മാത്രം അല്ലാതെ ഒന്ന് നടക്കുമ്മാ ഒഞ്ചൽ നേരി ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയോ ഒന്ന് നടക്കുമ്മാ കാല് മോട്ടുണ്ടോ നോക്കാമ്മാ നിന്റെ കണ്ണ് കോസുണ്ടോ നോക്കാമ്മാ ഒന്ന് ഞാൻ നിന്നിട്ട് എന്റെ ഉദ്ധം തോറ നോക്കാമ്മാ അതല്ല ചെക്കന് നിർബന്ധല്ല നോക്കാൻ പാടില്ല ചെക്കനെന്ത് പെണ്ണ് കാണാൻ മുഖവും കഴിയും മുഖവും കൈ നോക്കുന്നതിൽ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് 
എന്റെ മുഖവും മുഖം മാത്രം നോക്കുന്ന എന്റെ ഉസ്താദ് മുഖം നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പെണ്ണിന്റെ ചന്തോ പെണ്ണിന്റെ കോലം മനസ്സിലാക്കാം കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ലക്ഷണം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോറ്റുപോകും കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നോക്കും കെൽത്തിമാർ പോയിട്ട് നോക്കും കെൽത്തിമാരെ കൈ കൂടി നോക്കും ഞങ്ങൾ വയസ്സന്മാര് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ കൈന്റെ ലക്ഷണം അങ്ങനെയുണ്ട് ഉസ്താദ് ചെല്ലില്ലേ റബ്ബ അതുകൊണ്ട് നീ ഞാൻ കെട്ടിയത് തോറ്റുപോയി കാരണം ഉസ്താദ് ചെല്ലിയ ലക്ഷണം ഇല്ല അതന്നെ നീ ഹലാക്കിന്റെ ബുദ്ധി കാട്ടുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൈന്റെ ലക്ഷണം ലക്ഷണം കയ്യിൽ പലതുകൊണ്ട് കാണാനുണ്ട് അത് രഹസ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖം കാണുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാ പെണ്ണിന്റെ കോലവും ചന്തവും മനസ്സിലാക്ക അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് മോനെ പെണ്ണ് നീ കാണണം അരി ചെറുപ്പക്കാരനായി നീ മംഗലം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നീ നിന്റെ അനിയനിക്ക് ഹറാമാൻ നിന്റെ മൊത്തൂനിക്ക് ഹറമാൻ ഉപ്പാക്ക് വരെ ഹറാമാൻ പിന്നല്ലേ ഉമ്മാക്ക് നോക്കാം പെങ്ങക്ക് പെണ്ണ് നോക്കാം പെണ്ണ് നോക്കുന്നരി ഇതങ്ങനെ ലോറിൽ പോന്നെ ബസ്സിൽ പോന്നെ ആ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിന്റെ എല്ലാരും കൊണ്ട പെണ്ണ് കൊണ്ടുപോകും ബാറ്റും കളിക്കണം അവിടെ ഓണല്ലോ വിളക്കിന്റെ കളിക്കാരെല്ലാം കൊണ്ടറാ ഇട്ടത്തും വെളിച്ചത്തും കളിച്ചോണ്ടായില്ലേ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരല്ലോ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോ നാളെ പെണ്ണ് നോക്കണല്ലേ പാടില്ല ഹറാം ഹറാം അങ്ങനെ നോക്കിട്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ബർക്കത്തില്ല ഹൈറില്ല ആ മക്കൾ വരെ നമുക്ക് ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവൂല ഹൈറിലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് നോക്കുന്നവൻ ആരായിരിക്കണം പുതിയാപ്പല പുതിയാപ്പല എങ്ങനെ നോക്കണോ മുഖവും മുഖയും അത് ഉപ്പ നോക്കി മുഖാക്കുന്നവണാക്കുന്നെ ഇതാ എനിക്കൊരു പെണ്ണ് നോക്കി വെക്കും ഉപ്പ അത് ഉപ്പ എന്നെ നോക്കിയ നല്ലതുമ്മ ഉപ്പ ആറാമല്ലറ നോക്കോന് അന്യ പെണ്ണല്ലേ ഉള്ളു നിക്കായിച്ചിന്റെ നിന്റെ മരുമോളൊന്നും നോക്ക അല്ലാതെ നിക്കാ കഴിക്കാതെ ഒരു വയസ്സരായ കാക്കക്കും പാടില്ല അഫ ഉപ്പിയാവാനി അന്തുമാന്ന് കേട്ടില്ലേ ഒരു കണ്ണ് അബ്ദുല്ലാഹിന് മൊത്തം മതിയല്ലാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത കൂടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞേ ഉള്ളിൽ പോയിക്കോലി അപ്പൊ അള്ളാഹിനോട് കേട്ട അവ കണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ നബി നിങ്ങക്ക് കണ്ണ് പൊട്ടീനാ അള്ളാഹു കേട്ടത് മൂപ്പർക്ക് കണ്ണു പൊട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കണ്ണു പൊട്ടിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കോ ഹറാമാൻ അന്യ പേണിനെ കാണുന്നത് ഹറാമാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് സീനത്തിന്റെ പാട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട ചെന്ന് പസീലയുടെ പാട്ട് സീനത്തിന്റെ പാട്ട് പോയി പോയല പാട്ടുണ്ടല്ലേ അതിനൊന്നും പോയിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ സ്കൂൾ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേ നടക്കുന്ന അന്യ പെണ്ണിന്റെ പാട്ട് കൈതട്ടിട്ട് എന്റെ മോള് ഡാൻസാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സ്കൂൾ ഡേയിൽ പാടുന്ന പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വയസ്സിന്റെ നിന്റെ മോള് ഡാൻസ് ആക്കുന്നത് അന്യ പുരുഷന്മാർ നോക്കിട്ട് കൈ തൊട്ടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന എന്റെ മോമിനുകളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ സൂല് പറഞ്ഞ സത്യമാണ് അള്ളാഹു സൂല് പറഞ്ഞതല്ലാതെ നിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ മിക്കാഹിലോ മംഗലത്തിലോ പെണ്ണു നോക്കുന്നതിലോ ചെയ്തു പോയാൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്തില്ല യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അള്ളാഹുലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് കാണുന്നവൻ പുതിയാപ്പിളെ ആയിരിക്കണം പുതിയാപ്പിളെ കാണേണ്ടത് മുഖവും കൈ മാത്രം മോതിരം വെക്കുന്നത് ഉമ്മയായിരിക്കണം പെങ്ങളായിരിക്കണം അങ്ങനെ നിനക്ക് പെണ്ണ് ഓക്കെ ആയാൽ മൊബൈലല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് മോനെ ഒരു മുസാഫോ ഒരു മുസല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബോ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമോ ഹദ്യ ചെയ്യുമോനെ അതാണ് ഹൈറ് മൊബൈൽ കൊടുത്തിടണ്ട മൊബൈൽ കൊണ്ട് നീ ഫോട്ടോ എടുത്തിടണ്ട എൻഗേജ്മെന്റിന് തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഓളെ ഓനെ നിർത്തിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല അതില് എന്റെ മുമ്മിനുകളെ അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ കൊടുത്തിരുണ്ട പെമ്മക്കളെ ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ പെണ്ണു നോക്കിട്ട് ആരെ മൊബൈൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് ചെല്ലണങ്ങാണ് ഇസ്ലാമിയത്ത് വിരോധിച്ചിനി ഒരു ചെറുക്കന് വിൽക്കാക്കില്ലാതെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല നിക്കായി കഴുകാതെ സംസാരിക്കാതെ നിയമല്ല ഹറാമ് ഹറാമ് തന്നെ അത് വിചാരമാൻ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയ പാട് നിക്കാ ആചാര ആന്നില്ലല്ലേ ഹറാം അലാലാന്ന് പെണ്ണിനെ മുട്ടുന്നത് ഹറാമല്ലേ 
അപ്പൊ എന്താ കൊള്ളോ എൻഗേജ്മെന്റ് തന്നെ ഒരു നിക്കാ കഴിച്ചിട്ട് പോണം പിന്നെ വീട്ടിൽ കൂടും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ത് നീ മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു നിക്കാ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ നീ എന്ത് വേണേ ആക്ക് ഹലാലല്ലേ പിന്നെ വീട്ടിൽ കൂടുന്ന ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു പബ്ലിക് വീട്ടിൽ കൂടുതലാക്കുന്നു ശേഷം ഒരാട് സൽക്കരിക്ക് ഒരു വലിയ മത്തുണ്ടാക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താക്കണം ഇപ്പത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഈ നൂറ്റാണ്ടില് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മൂലഞ്ച് മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിക്കാ കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കറക്റ്റ് നിക്കാ രണ്ട് ശാക്ഷ്യ നിർത്തിട്ട് ഉപ്പയും മരുമകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോമിനുകളെ അല്ലാതെ നിക്കാഹ് കഴിക്കാതെ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊബൈല് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം സംസാരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് മോനെ വ്യവിചാരമാ അങ്ങനെ വ്യവിചാരം ചെയ്തിട്ട് മോനെ പിന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ അതിൽ ബർക്കത്തില്ല ആ സന്താനങ്ങൾ ബർക്കത്തില്ല ആ വിവാഹത്തിൽ ബർക്കത്തില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂല് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിക്കാഹ് അല്ല പിന്നെ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് കോയനെ വിളിച്ചിട്ട് നിക്കാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല അതിൽ വർക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം എൻഗേജ്മെന്റിന് മുമ്പ് പെണ്ണ് കാണുന്നത് സുന്നത്താണ് നോക്കൽ സുന്നത്താ പെണ്ണ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് വർക്കത്തുണ്ട് അതാര് നോക്കണോ പുതിയാപ്പല പുതിയാപ്പിന്റെ ഉപ്പയല്ല പുതിയാപ്പന്റെ ഉമ്മയോ പെങ്ങളോ പോയിട്ടൊന്ന് നോക്കിട്ട് സുഖമാണല്ല ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭൂഫതി എന്നെ കടത്തിരുണ്ടാഷ്ഠന്റെ ഓളെ കടത്തിരുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഓല കടത്തിയാൽ ഓൾ എന്താക്കും എന്നെക്കാൾ ചന്തത്തിന് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്റെ കാക്ക ഓൽ എന്നെ നഞ്ചു വരും അസൂയ വരും അതിനെ ഉണ്ടാക്കണോ നീ ബാബി പോട്ട് ബാബി നോക്കട്ട് ബാബി നോക്കണു ബാബിനെ കടത്തണ്ട ബേജാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ള വിശേഷിച്ചാലും ബേജാറാന്ന് ആർക്കും ഇല്ലല്ലേ ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഉമ്മക്ക അവരെന്ന് കാതെ ഉണ്ട് അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമ്മിനുകളെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നത് പുതിയ പുഴയാണ് സുന്നത്താൻ അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വഹാബി പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് വിവാഹം ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുത്തു വർക്കത്തും കൊടുത്തു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് കാണൽ സുന്നത്താണ് കണ്ടിട്ട് ആ പെണ്ണ് സെലക്ട് ആയാൽ മോനെ മുഖവും കൈ നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് പിടിച്ചു പോയാ പിന്നെ ഉമ്മയാണ് മുസല്ല കൊടുക്കേണ്ടതും മോതിരം ഇടേണ്ടതും മോട്ടുണ്ടോ കോസുണ്ടോ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഉമ്മയാ ഫോട്ടോ പാടില്ല അമ്മായിമ്മടെ ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ചങ്ങായിമാരെന്നിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഇതെല്ലാം ഹറാം ഹറാം തന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകേണ്ടത് ലോറിയിലല്ല ബസ്സിലല്ല കാറിലല്ല ചങ്ങായിമാരെ കൂടെ അല്ല സ്വന്തം പുതിയ ആപ്പല അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മനെ പെങ്ങളെ ഫസ്റ്റിന് കടത്തണോ പെണ്ണ് നോക്ക നോക്കിട്ട് വരുന്ന നിങ്ങക്ക് കൊറച്ച് പുടിച്ച പിന്നെ ഞാൻ വരുന്ന റബ്ബ ഫസ്റ്റ് പെങ്ങളെ ഉമ്മനെ കടത്തണം കടത്തിട്ട് പോയിട്ടൊന്ന് നോക്കിട്ട് വരും മാ മാങ്ങന്റെ സാമ്പിൾ നോക്കിയാ വല ഫസ്റ്റൊരു മാങ്ങ ഉണ്ടോ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോ നീ കുടുങ്ങി പോവും മോനെ പെണ്ണ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുടുങ്ങി പോവും എന്തേ 
ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് പെണ്ണിനെ നല്ല കൊസിയാക്കിയിട്ട് വെളുപ്പിച്ചിട്ട് കറുത്ത പെണ്ണിനെ നല്ല വെളുപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല ഡെക്കറേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ലിഫ്റ്റിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇട്ടിട്ട് സുഖാണെന്നോ പോയി നോക്കുമ്പോ പെണ്ണ് പെണ്ണെന്നെ ഐശ്വര്യ പിന്നെ നിന്റെ സാന്യ നിർഗ ആയിരക്കാല അപ്പറ നല്ല പെണ്ണിറബ്ബെ നാല് ചന്തണ്ടല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ പുതിയ പെണ്ണിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം മുന്നെ ബീറ്റി പാറലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചമയിപ്പിച്ചിട്ട് പെണ്ണിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉതോടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടുകൂടി വീട്ടി കൂടി നോക്കുമ്പോ അതേപോലെ ചന്ത കൊണ്ട് പണ്ട് കണ്ടതുപോലെ അങ്ങനെ ആ ചന്തത്തിന്റെ പെണ്ണുമായി സമ്പർക്കം ചെയ്തു ജനാപത്തായി അതാ പുതിയ പല കുളിച്ചു പുതിയ പെണ്ണ് കുളിക്കാൻ പോയി പുതിയ പെണ്ണ് കുളിച്ചിട്ട് പെരുമറബേ കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാകയില്ല കാക്ക കുളിച്ച കൊരുങ്ങാവറാ പണ്ടത്തെ കാക്ക പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭാര്യ എന്ത് ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ ചന്ത ഉണ്ടായി സാനി മൃഗത്തിന്റെ പോലെ ഉണ്ടായി നീ എന്തിന്റെ ഒരു കോല മാറിയ പോലെ കാണുന്നില്ല ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആക്കിയാ അമ്മായി മിറ്റ് ചേഞ്ച് ആക്കിയാവാ ഒനിക്ക് തല ചൂടാ ഇത് എന്തിന്റെ പലാലുവാ ഇത് ആരുവാവാ റബ്ബ ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങളെ ഭാര്യ പോവാ അല്ല നീ ചന്ത ഉണ്ടായില്ല ചന്ത നല്ല കളർ കൊടുത്തതല്ല അതല്ല പോയി കുളിച്ചിട്ടാൻ പോ പിന്നെന്താക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇനി വിടാൻ പറ്റുമോ നിക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടായിനെ ഒക്ക ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിക്ക് ചെല്ലു മുമ്പ് പോയി വരയ്ക്ക് സുബീക്ക പോയിട്ട് ഉമ്മനോട് ചെല്ലി പെണ്ണ് ചേഞ്ച് ആയി എന്താക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആയി നീ പോണ്ടറാ ചെല്ലറ സവാക്ക് ഒന്നും ചെന്ന് മുമ്പോയി ക്ലാസ് തീർന്നല്ലോ അല്പത്തിൽ ഇപ്പൊ എളുപ്പത്തിലാവല വാക്കട്ട് ആ എന്റെ മുമ്മിനുകൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടി പെണ്ണ് കാണുന്നവൻ ചെല്ലണം നിങ്ങൾ ഡെക്കറേഷൻ ആക്കണ്ട ബീറ്റി പാർലിൽ പോയ പെണ്ണ് വേണ്ട പൗഡറും സുനോ എനിക്ക് വേണ്ട ഉള്ള പവാടം മതി ഉള്ള ചൂടിദാരൻ മതി ഉള്ള ഗവണം മതി അത് കരാട്ട കുറുക്കാവും തറാട്ട കുറുക്കാവും ഏത് സൈസിന്റെ കുറുക്കാവും ഉള്ളത് മതി പേര ചേഞ്ച് ആക്കണ്ട അങ്ങനെ അസ്ലി പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ആക്കിയിട്ട് സുഹാള നല്ലൊരു മുസാഫ് കൊടുത്തിട്ട് ഖുർആാൻ കൊടുത്തിട്ട് സലാത്തിന്റെ ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വന്നാൽ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അല്ല മോനെ മിഠായി ബൈക്ക് വെച്ചിട്ടൊരു ഫോട്ടോ പാല് കുടിപ്പിച്ചിട്ടൊരു ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ാണെന്നറിയോ എന്റെ മിനുകളെ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് നല്ല ക്രമത്തിൽ ദീൻ ഉള്ളതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് നല്ല ദീനിയായ ഒരു പെണ്ണെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചോ ആ ദീനിയായ പെണ്ണ് നിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ മോനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അതാ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ദീനുള്ള പെണ്ണിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നീ പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ പോലും ആ പെണ്ണ് ദീനുള്ള പെണ്ണായതുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നവരറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ ബർക്കത്ത് നിനക്ക് കിട്ടുമോനെ മാത്രല്ല നീ പാവപ്പെട്ടവനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് ആ ദീനുള്ള പെണ്ണെ സ്വീകരിച്ച വരറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അല്ല നിന്റെ ഐശ്വര്യനാക്കും പൈസക്കാരനാക്കും അള്ളാഹു നിനക്ക് ബർക്കത്ത് തരുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലാക്കി തീർക്കട്ടെ 
അതുകൊണ്ട് ഇനി പുതിയ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ദാമ്പത്യ വിധിലേക്ക് കടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ സ്വന്തം അല്ല ഹബീബ് സ്വല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആഡംബരം വേണ്ട ആറാമ് വേണ്ട നല്ല ഹലായ നിലക്കുള്ള വിവാഹം കഴിച്ചോളണം അള്ളാഹു തൂഫിയക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ വിവാഹ സന്ദർഭത്തിലും വിവാഹത്തിന്റെ തലേ രാത്രിയിലും എന്റെ മുമ്പിനുകളെ മൂലഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനാവശ്യമായ പല മൂലഞ്ചി കല്യാണ വിഴ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് മക്കളെ മൂലഞ്ചി എന്തിനാണ് മെഹന്തി അള്ളാഹ പെണ്ണിന് മാത്രമാണ് മെഹന്തി ഉള്ളത് അത് സുന്നത്തായ നിലക്ക് അല്പം കയ്യിലേക്ക് വെക്കാന്നല്ലാതെ കാലിന്റെ അടി മുതൽ തലവരെ മൊയിലഞ്ചി വെക്കുന്ന പെൺമക്കളുണ്ട് അള്ളാഹ മൊയിലഞ്ചിന്റെ കല്യാണത്തിൽ അവിടെ ആരെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടിയോ എല്ലാവർക്കും മൊയിലഞ്ചി തന്നെ ചെറിയ കിടാക്ക് വരെ മൊയിലഞ്ചി തന്നെ റബ്ബ മദ്രസിലേക്ക് പ്രമുഖന്താ കൈന്റെ വീട്ടത്തിൽ മൂലഞ്ചി തലക്ക് മൂലഞ്ചി അവിടെ മൂലഞ്ചി ഇവിടെ മൂലഞ്ചി റബ്ബ എവിടെല്ലാം വെക്ക് നമുക്ക് അറിയാലോ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ പാർച്ചവും കാക്കട്ട് എത്ര വേസ്റ്റ് മൂലഞ്ചി ഒരു ചന്തത്തിന് വെക്കുന്ന ഇപ്പത്തെ മൂലഞ്ചി റബ്ബ ചിലപ്പോ ഉതു ചെയ്യാവാത്ത മൂലഞ്ചികൾ ഉതു ചെയ്യാകാത്ത എത്ര മൂലഞ്ചികൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ചില ഞമ്മളെ ചോസപ്പക്കാർ തലക്ക് വൈറ്റടിച്ചപ്പോ തലക്ക് കറുപ്പടിക്കലുണ്ട് ഹറാമു ഹറാമു തന്നെ മൂലഞ്ചിട്ടോ അത് സുന്നത്താണ് ഒറിജിനൽ മൂലഞ്ചായിരിക്കണം കറുത്ത മൂലഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ഇറങ്ങാണോ ഇല്ല റൊബ്ബ കറുത്ത മൂലഞ്ചി ഇറങ്ങി നമസ്താതയില്ല എന്ത് അങ്ങനെ ഒരു മൂലഞ്ചി ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരുള്ള കുട്ടപ്പട പോലെ കാണട്ടെ എന്ത് വയസ്സായവരുള്ള അല്ല ഞമ്മളെ ഇപ്പൊ ഈ ബാഹ്യത്തിന്റെ ആളെന്നെ വിചാരിക്കുള്ളു അപ്പൊ ഞാനൊരു കുട്ടപ്പാണ് എങ്ങനെ പണ്ടൊരു അങ്ങനെ കുട്ടപ്പാണ് ആയി ഒരാൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പണ്ട് ഭണ്ഡാരി ഷാപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടാകുമ്പോ വയസ്സം കാക്കണെ ഓഞ്ചല്ലി ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കുട്ടപ്പാണാക്കായല്ലോ ഇയാൾക്ക് കൂസിയെ ആക്കല്ലേ ആക്കിയല്ലേ നല്ല കറുപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാകും നല്ലൊരു പണ്ടത്തെ മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സിന്റെ ആളെ പോലെ എന്ത് ഇപ്പൊ ആർക്കും വയസ്സ് കേൾക്കുമ്പോ കുറു ആരപരം ചെങ്കിയ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ചി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആയിന് നാപ്പത്തഞ്ച് ആയിനു ആയി പണ്ടൊരു വണ്ടിയില് റെയിൽ റെയിൽ തീ വണ്ടിയില് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങ മുണ്ടുന്ന അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങ അയ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങ ഓക്കണെ അറുപത്തഞ്ചിന്റെ അയാൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുങ്ങ നിങ്ങക്ക് എത്ര വയസ്സായിനെ എനക്കെന്ത് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ എന്താ അറുപത്തഞ്ചിന്റെ പെണ്ണുങ്ങ ചെന്ന് അപ്പൊ അയ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഓരോ കേട്ട് നിങ്ങക്ക് എത്ര എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ എന്താ അപ്പൊ മീത്ത ഒരു ബാല്യക്കാര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചാടി നടുവിലേക്ക് ചാടി പോരാ നടുവില് നീ ആരാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പെറ്റേന്ന് അതേപോലെ വയസ്സ് പറയാണ് സുബാൻ നമുക്കൊരു മടി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയോ എന്നെ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ എത്ര വയസ്സ് തോന്നു ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി വാതിന് പോന്നു എനിക്ക് അയ്മ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് റബ്ബെ അള്ളാഹു പറക്കത്താക്കെ ഇതിപ്പോ ഉള്ളവരല്ല എന്റെ കാല എത്രയോ ചെറുതായി ഇവരിപ്പ കാണുന്ന എന്നെ കാല ചില വയസ്സ് കൂടുതൽ കാണും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും അവരെ തബഴി അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ചില തബഴി മുപ്പത്തഞ്ചായാലും കാണുന്ന അത്ര പത്ത് വയസ്സിന്റെ വര അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് പ്രകൃതിയാണ് ചിലത് വേഗം പുറത്തു പോകുന്നു ഏ തലമുടി വൈറ്റായി പോകുന്നു ഇയാളെ കുട്ടപ്പണാക്കി ഭണ്ഡാരി കുട്ടപ്പണാക്കി പുരക്ക് വന്നു പുരക്ക് വന്നിട്ടും ഓ ഇയാൾ വിചാരിച്ച എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒന്ന് റാഹത്താവട്ട് പണ്ടത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഒന്ന് കാണട്ട് ചെല്ലിട്ട് ഭാര്യനെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് അറകി പിടിച്ചു അറകി പിടിച്ചിട്ടാകുമ്പോ ഓ കാഴ്ച മതി ഇത് ആരിപ്പാ എന്റെ ഭർത്താവ് തലമുടി പത്ത് ഭർത്താവ് വയസ്സായ കാക്ക ഇതാരിപ്പോ എന്റെ ബാല്യക്കാരന് എന്നെ അറകി പിടിച്ചത് ചെല്ലിട്ട് മണിലെടുത്ത് ഓറാട്ടി കൊടു തല തല പൊട്ടി തല പൊട്ടിട്ടാകുമ്പോ കിടാക്ക വന്ന് എന്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഇവിടെ ഏഹ് നിങ്ങൾ ഉപ്പ പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ ചെല്ലിട്ട് ഓർ വലക്കൽ കൊടുത്തു റൊബ്ബ സുബാണത ഇയാൾ സാധാരണ പൊടി പൊടിയായിട്ട് താഴത്ത് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോ ഒറിജിനൽ ഉപ്പ തന്നെ എന്താക്കത് കൊണ്ട് ആസ്പത്രിക്ക് റൊബ്ബ അങ്ങനെ ആക്കി ഉണ്ടാറ് ഏ നിങ്ങളെ തടിമൊലി പോയിട്ടത് കൊണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്താണ് തന്നത് ഏ ആ വെളുത്ത മുടി ബർക്കത്താണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ട
ഉദൂ സഹിയാവൂല നിസ്കാരം സഹിയാവൂല അതേപോലെ ചില മൂലഞ്ചികൾ ഉണ്ട് കൃത്രിമ മൂലഞ്ചികൾ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോളണോ ഏത് മൂലഞ്ചി ഇടാം ഏത് തിരക്കിടാം എന്ന് നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയാക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാം എന്റെ ചില ഈ ഭാഗത്തിൽ പൊറത്തിട്ട് കാണും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഓളോട് പറയുന്നു നല്ല ഒറിജിനൽ മൂല അറച്ചിട്ട് താഴെ ഞാൻ തന്നെ ഒറിജിനൽ മൂല ഈ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് കൊല ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പേടിയണം ഞാൻ അത് ഇടൂല ഒറിജിനൽ അറച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ സീത്ത എന്നെങ്കിൽ ലവങ്ക കുറച്ചായിട്ട് അറച്ചാ മതി സുഹാണല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂമിനികളെ ഒറിജിനൽ മൂലം കിട്ടോ അത് കൈറാണ് സുന്നത്ത തല കറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കറുപ്പ് ഏറി പോവും ആ മൂലം ചിടുന്നത് കൊണ്ട് തലക്ക് വലിച്ച റാഹത്തുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ മൂലഞ്ചി പണ്ടത്തെ മൂലഞ്ചാവണം പണ്ടത്തെ മൂലഞ്ചി എങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ മൂലഞ്ചിന്റെ രാത്രി പുതിയ ആപ്പിളിന്റെ പുരയിൽ പണ്ട് നല്ല നല്ല പാട്ടുപാടിന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിട്ട് മംഗളത്തിന്റെ രാത്രി കൊഷിയാണ് സന്തോഷാണ് ഇന്ന് നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി സർബത്ത് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന് സർബത്തിന്റെ പകരം പലതും മാതൃകമായ വസ്തുക്കൾ കൂടി അന്നത്തെ മൂലഞ്ചി രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹറാമിയത്തിന്റെ പാട്ടും വെച്ചിട്ട് എപ്പാ ചിലപ്പോ ഉസ്താദിനെ ഓർഡർ ഒന്ന് സുബേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂല് തോന്നിട്ട് പോയാ ഒരു മൂല് തോന്നിട്ട് ബിഗം പോയിരുന്നു പിന്നെ ആൾക്കാൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പോയി സുബേക്ക് വാ എന്താക്കുന്ന ചെല്ലിയ പോലെ കേക്കോണ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങ എന്ത് പരത്ത് നിങ്ങ പോലെ അങ്ങനെ ചെല്ലോ അതിന് പേടിച്ച് പോയിട്ട് ആരുണ്ട് ആരുമില്ല ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണ രാത്രി ഇവിടെ കിടാക്കല്ല തുല്യോണ്ട് ചാടിയോണ്ട് ഉണ്ടായി ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണി രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിനി എനിക്കിപ്പോൾ ഉറക്ക് കുറച്ച് പേരുന്നു ഉസ്താദ് പുതിയാവാ ഉപ്പ പൊരൻ്റെ ഉപ്പ പുതിയാപ്പിൽ ഉപ്പ യാറബ്ബേ പുതിയാപ്പിൽ എങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പുതിയാപ്പിള്ള വാപ്പ ഇറങ്ങിനി ഉമ്മ ഇറങ്ങി എല്ലാം ഇറങ്ങി ഉസ്താദ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബദ്രിങ്ങിട്ട് <laughs> 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 ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാ പതിരി ഇങ്ങനെ ഹക്ക് കൊണ്ട് കാക്കണോ എന്ന് ചൊല്ലിട്ട് വേർക്കുമ്പോ ഊ വറങ്ങിട്ട് കൂർഗ വലിച്ചോണ്ട് അരി പുതിയാവില്ല ഉപ്പ പുതിയ പുലയുടെ മോയുടെ മസ്തായുണ്ട് പുതിയ എണ്ണക്കിനാവ് കണ്ടോണ്ട് ഇത് മുണ്ടിക്കൊണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഉപയിലുണ്ടല്ലേ എന്താക്കുന്ന ഇന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ കല്യാണം ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ കൂടെ നേവാ എങ്ങനെയുള്ള കറക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പാട്ടും പാടിച്ചിട്ട് 
الله الله مولد بارنا استاذ بيتو جلل بو سلاط يلل بو مهان مالا اي بدري انجل مولد ودم بو آه بدري انجل مهتم برئيم بو آه مدخ برئيم بو موسیقی Hendus, ini, halus tak dengan nama mangala kita ni, ok, ni ane ni bina ni, halus, ini puisi pun, ini, puji apa ni, muka tu aku ni lalu, ok, 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 wo ni enggan ane aku ni lalu, ustad, wo apa ni kita kerak kerak, wo ni apa ni kita kerak kerak, ini bandar kerja ustad, ini urk kerja ni sejauh, urk kalau bangka kerja ni kau sejauh apa, apa, ini dia karena, ini dia mula danger ni. موسیقی موسیقی Ini arta jeli dia urut guna raba, arta jeli zaman ni nasi mar. Ia, pinde ini arta jeli zaman zaman wajah tu ka, wang kah tu ka, binti Fatima, bi Mahiri. Eh, ini apa arta jeli jeli zaman kenyan? Ina al zaman Mahiri ni bagaram, Fatima ni zaman kenyan ni kai jeli zaman, ina ya kita zaman, kuti cerut zaman. Ah, jela pas zaman wajah tu ka, elmo, kui puji apa ni, ma kakak zaman wajah tu ka ni elmo. Al bela bamba. आल बाली डे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हैं? रिपाइज़ एक इंडे कमिटी इंडे प्रेसिडेंट, बापा, मोले निकाल के एक इंडे सदस्य रीड कुम्भ मरिया दी पोने पोने ने, जो वजह तो क्या लूँगा जो जड़ क्या लूँगा, इलाज़ जीने के लिए, आधे गुण्डा लाओ, खाई लाओ कर, आधे गुण्डे कुछ पढ़ चोड़, अंगने इंडे موسیقی موسیقی Karena ente mumi ni kalau emang suraya kena tu hundeh, bivah kan mandu lalu saudar ni allah, bivah kan mandu apa ini rasul ni rasul nata, adal le bivah tu ente mahatun cilia po, uri mahaan yer ni itu ni nuya rasul allah, ye ni karya manggalan gay cinta ni le ni biye, ye ni kuri pende beram ni biye. ورمور صحابی ارنے جٹ اللہ ہوئی رسول نوڑ ورینو یا رسول اللہ یہ نکو رواہم بیڑم نبی رواہ تین مہتم اتر یونڈ رواہم اندو لڑ دین اندو رواہم دین اندو رو پورن دیا رواہم گڑی کا تون اندو امتی اللہ آنو محمد مصطفی فمن دخب آن سنتی فلیس بینی رواہم اندانا 
ആര് പറയുന്നുവോ എന്റെ വർഗമേയല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സാഹിത്യ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് നബിയേ എനിക്കൊരു വിവാഹം വേണമെന്ന് ഒരു മഹാൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു തരാ വലിയൊരു മുതലാലിന്റെ മോളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചന്തത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നബിയെ പെണ്ണ് തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മോനെ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്കൊരു വലിയ മുതലാലിന്റെ മോളെ ഞാൻ വാങ്കിടിച്ചു തരാം പറഞ്ഞതുപോലെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയൂ നിങ്ങളെ മോളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരണം അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു പേടിച്ചു പേടിച്ചു പോവുകയാണ് കാരണം മുതലാലിന്റെ വീടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണ് ചോദിക്കുക റബ്ബെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂലല്ലേ പറഞ്ഞേച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂല സാധാരണ ആളല്ലോ നബി പറഞ്ഞത് സത്യമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുതലാലിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല നേച്ചതാണ് തങ്ങളെ നിങ്ങളെ മകൾ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുതലാളിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു പോയി അരിസം വന്നു പോയി എടാ എന്റെ മകളെയാണോ നിനക്ക് തരുന്നത് ഈ യൂറോപ്പിയായ ഈ കാണാൻ ചെന്നില്ലാത്ത നിനക്ക് എന്റെ മകളെയാണോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ആന്തരത്തിലേക്ക് പോയി പറയുന്നു യാ റസൂൽ എന്നെ ആൾ തിരിച്ചയച്ചു പോയി നബിയെ മോളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാ മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടല്ലാതെ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര് അയച്ചത് എന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വിന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന മുതലാളി സുഹാളല്ലാ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാണ് പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് പെണ്ണെന്ന് സ്വന്തം മകളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാ എന്തേ എന്റെ മകൾ വിചാരിച്ചു പോയി കാണാൻ ചന്തല്ലാത്ത ഈ വിരൂപ്പിയായ എന്റെ ചന്തമുള്ള മകളെ കൊടുക്കുന്നത് ബാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ല മോൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ബാപ്പ സകാരിച്ചതും പേടിപ്പിച്ചതും അതാ മകളതാ മാളികയിൽ നിന്ന് തയോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ബാപ്പ എന്തിനാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞേച്ചാലെ മടക്കി അയച്ചത് ബാപ്പ ആ വന്ന പുതിയ ആപ്പല യൂറോപ്പിയാണെങ്കിലും കാണാൻ ചന്തമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും ഉള്ളിമാണല്ലേ ഉള്ളിമാണല്ലേ അകത്തുമായിട്ടുള്ള മുഹബത്തല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂനുമായിട്ടുള്ള മുഹബത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ ഉടനെ പോയിട്ട് പറയണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് എന്റെ മകൾ റെഡിയാ നാലെ തന്നെ വിവാഹമാണ് നബിയേ ഉടനെ ആ സ്വഹാബി അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എടുക്കൽ പോയിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ അങ്ങാഴ്ച സായിദ് എവിടെയാ എന്റെ മകൾ സമ്മതിച്ചു പോയി നബിയേ നാലെ തന്നെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു പോകണം നബിയേ മുതലാളി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുതലാളിന്റെ മോളെ തന്നെ നിനക്ക് നാളെ വിവാഹമാ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വിവാഹത്തിന്റെ സമയമായി പക്ഷേ അതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഒരു യുദ്ധം വന്നത് അള്ളാ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിക്കുന്നു അരുണ്ടു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു പോയി റബ്ബേ നാലത്തെ പുതിയ ആപ്പിളയാണ് ഞാൻ അള്ളാവിന്റെ റസൂൽ എന്നെ കണ്ടാൽ യുദ്ധത്തിന് വരാൻ വിടൂല എന്നാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാപത്തു പോകുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ പോകണം പണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഞമ്മൾ പയ്യത്ത് ചെയ്തതല്ലേ തങ്ങളെ എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് നബിയേ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് നബിയേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൻ സ്വാപത്ത് പോകുന്ന യുദ്ധത്തിൽ എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖത്തിലേക്ക് അതാവൊരു കവർ ധരിച്ചിട്ട് റസൂൽ റിയാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കോരമായ സബരത്തിലേക്ക് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലോ അവിടെ തന്നെ ഷഹീദാകുന്നു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും വഫാത്തായിട്ടുണ്ടോ ഷഹീദായിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിലേക്ക് കവർ ധരിച്ച ഒരാളെ കാണുന്നു മുഖത്തിന്റെ കവർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആരാ നാലത്തെ പുതിയ പ്ലയാകുന്ന ാണത്തിന് നിശ്ചയിച്ചു മാത്രമല്ല കല്യാണത്തിന് കഴി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ മെഹറ് കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിന്റെ റസൂൽ തന്നെ അയച്ചതാണ് തങ്ങളടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരല്പം ദീർഘം ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സും അതുപോലെയുള്ള മംഗളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയച്ചതാണ് ഉസ്മാനിബിനാണ് കൊടുത്ത ധനം കൊണ്ട് പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിയത് പുതിയ ആപ്പിളിന്റെ ഡ്രസ്സല്ല യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ വാള് വാങ്ങി ഘോരമായ സമരം ചെയ്തു ഷഹീദായി പോയി അങ്ങനെയാണ് എന്റെ മൂങ്ങിനുകളെ സൈദുറതിയല്ലാഹുവിന്റെ ജനാസ അതാ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലിങ്ങനെ ഉയരുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്തിനാണ് അവിടത്തെ കാല് പൊന്തുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സ്വഹാബ മലക്കുകളുടെ തിരക്ക് കൊണ്ട് ഈ ജനാദ കൊണ്ടുപോൽ മലക്കുകളുടെ തിരക്ക് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്നിട്ടോ ആ ജനാദ കൊണ്ടുപോയി കബിറിൽ വെച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉച്ചത്തിൽ എന്ന തസ്ബീ ഉച്ചത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു പോയി അറസൂലല്ലാ എന്തിനാണ് നിബിയെ ഇത്ര ഉയർന്ന ശബ്ദത്തോടെ ലായിലാഹില്ലല്ലാ സുബാനല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സ്വഹാബ സഹദ്രതിയല്ലാവിന്റെ ജനാദ കബിറിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇടുങ്ങിപ്പോയി അവിടത്തെ കബറി ഇടുങ്ങിട്ട് അവിടത്തെ എല്ലും ഉള്ളും നിർമ്മി പോകുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടുപോയി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തസ്ബി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ കബറി വിശാലമായി പോയി എന്റെ സ്വഹാപാക്കളെ ഞാൻ പല കാക്കട്ടെ 
അതുകൊണ്ടല്ലേ കബുറടക്കെ പാട് കബുറന്നതാ കാലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ അതാ ഒട്ടകത്തിന് അറുത്തു കൊടുക്കുന്ന അത്ര നേരം അവിടെ തസ്ബീത്ത് പറയണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മയ്യത്ത് അടക്കിയ പാട് അപ്പുർ അടക്കിയ പാട് തസ്ബീത്ത് കല്ലണം എന്താണ് തസ്ബീത്ത് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാ ഈ മയ്യത്തിന് സവാലിന് ജവാബ് പറയാ നീ ജവാബ് ഇട്ടു കൊടുക്കണം അള്ളാ ഈ തസ്ബീത്ത് ഞമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ പറയണം എന്റെ മോമിനകളെ സുന്നത്താൻ മുമ്പ് അങ്ങനെ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് പല പള്ളികളിലും അത് ആദത്തുണ്ട് എന്തേ ഒരു മയ്യത്തിന് കബറിൽ വെച്ചാൽ ഉടനെ അവന്റെ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒടുക്കും ഒന്ന് കബറു കൂടും അപ്പോഴാണ് അവന്റെ നിറമ്പും വിവാഹത്തിന്റെ ആശയായെങ്കിലും പോലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത്രയും മുഹബത്തുള്ള ഒരു കല്യാണമാണ് വിവാഹം എന്നുള്ളത് ആ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഹൈറാകണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്ത് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നടക്കണം അള്ളാഹു തൂഫിയട്ടെ ആരെ പറയാൻ സമയമില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകൂടുന്ന കാര്യം പറയാനുണ്ട് വീട്ടുകൂടിയതിന്റെ ശേഷം പലതും പലതും എന്ന് നടക്കുന്നത് ഹറാമിയത്താൻ വീട്ടുകൂടി വീട്ടുകൂടുന്ന എങ്ങനെ ഉദയത്തിൽ ആട് കൊണ്ടുവന്നില്ല അതിനെ പോലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പുതിയാപ്പൽ സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയണം ഒരു നല്ലൊരു ആലിമ വരുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയണം ഒരു തങ്ങ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ നല്ലൊരു ഈമാനുള്ള വാപ്പ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയണം നല്ല കാര്യം ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ കാര്യം കേൾക്കും കൈമുട്ടുന്നല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ചെല്ലണം ചില നമ്മളെ ഭാര്യ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പർവ്വതത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് പുതിയ ആപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ബൈത്ത് ചൊല്ലുണ്ട് ദാമ്പത്യത്തില് കടന്ന മാത്രം കടന്നതിന്റെ ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാത് വേണം പെട്ടെന്ന് ചെല്ലി തീർക്കാനുള്ളതല്ല ഒരു വിവാഹ സംബന്ധമായ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ഉസ്താദന്മാർ ചെല്ലിത്തരാൻ പറയണം വിവാഹത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആപ്പൽ എന്ത് ചെല്ലണം വീഡിയോ ആക്കുന്നു പടച്ചോറബ്ബെ പാല് കുടിക്കുന്നു പാല് കുടിപ്പിക്കുന്നു ഇതാ വിവാഹത്തിന്റെ തല ഒരു പുതിയ പെണ്ണെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പറയുന്നു അവലെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് ചെല്ലണം നമ്മളെ സഹവാസത്തിൽ നമ്മളെ ദാമ്പത്യത്തിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യല്ലോ അവലെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കണം പുതിയ പെണ്ണെ പുതിയ പോലെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ദ്വാരന്ന് ഉണ്ടാറബ്ബ എത്ര ആൾദ്വാരനെ ഒന്ന് കൈവേറ്റി ആരുണ്ട് ആഹ് ബർഗത്താക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പണ്ട് വാങ്ങിച്ച് പോലെ കാലായി ഇപ്പത്തെ പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പലക്കാല പണ്ട് കാലത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ബർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ 
പുതിയ പെണ്ണെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ഏർ കൈവച്ചിട്ടൊരു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ ഭൂമിനികൾ മനസ്സിലാക്കണേന് കുറെ പറയാനുണ്ട് ഒരു പുതിയ പെണ്ണിനെ കായിതൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണോ നിങ്ങളെ ബാല്യക്കാർക്ക് ഏ നിങ്ങളെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പഠിപ്പിക്കണോ മോനെ മാല കൊണ്ടുപോകുന്നല്ല വീട്ടിൽ കൂടുമ്പോ ശേല കൊണ്ടുപോകുന്നല്ല ബാല്യക്കാരെ കൂട്ടിയുണ്ട് പോയിട്ട് തക്ബീറിന്റെ ആട് പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നല്ല തക്ബീറോട് കൂടെ സ്വലാത്തോട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭൂമിന്റെ കൂടെ വിട്ടുപിടണോ പിന്നെ ഓറ് പോകാൻ പാടില്ല അറി പോയ ഓറ് പോകാൻ പാടില്ല പുതിയ അത്രം പോയിട്ട് പുതിയ എന്നെ കാണണോ പുതിയ എന്നെ കാണുമ്പോ പുതിയ ആപ്പിളിനെ പുതിയ എന്റെ ഉമ്മ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മച്ചുഞ്ചു ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഉപ്പിന്റെ സർബത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട അമ്മായി മകിർന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം തരാതെ ഇന്ന ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഹറാം അത് തിന്നുന്നത് ഹറാം ഹലാലല്ല പത്തായിരം തരണം എന്റെ മോള് വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നിന്റെ മോള് നീ വെച്ചോ ഞാൻ പോന്ന എന്റെ പോണം തരാതെ പോട്ടോളു തിന്നാതെ പോട്ടറ അങ്ങനത്തെ <laughs> <laughs> അങ്ങനത്തെ ഹറാമായ പ്രവർത്തനാക്കുമ്പോ ചോട്ടോണോ എന്തേ പാടുണ്ട ഇസ്ലാമിയത്തിൽ പാടുണ്ട കാര്യം ഹറാമല്ലേ ബലാത്കാരായിട്ട് പൈസ ചോക്കുന്നു മച്ചുവച്ച് ഉപ്പിന്റെ സർബത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡുപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കുന്നു അള്ളാഹു കാക്കട്ട് പടത്തിറപ്പ് സലാമത്ത് താളത്തിന്റെ അവിടെ പോയെങ്കിൽ മേളോ എന്നിട്ട് ഇടി ഹയാത്തിന്റെ കോയിന്റെ കുഞ്ഞു ചോറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നു പിഞ്ഞനക്കയിൽ കട്ടോണ്ട് പോന്നെ ചോറ് കട്ടോണ്ട് പോന്നെ ചോറ് പോയതല്ല പോന്നെ കാറിലേക്ക് വന്ന് വന്ന് തീർന്നില്ല ചോറ് ഇതെല്ലാം കാറിലേക്ക് പോന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പണ്ടത്തെ താളവസ്ഥാദ ഇത് താളല്ല ഇത് മേള അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ദാമ്പത്യ വിധം കൈറാവോ ആവോ ഒരിക്കലും ആവൂല ഇത് ഭർക്കത്തില്ല വിവാഹം പറയുമ്പോൾ ഷറയ്യ എന്ന നിലക്ക് ഭാര്യയുമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ി മൃഗത്തിന്റെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുക്കലും പോവാൻ പാടില്ല മൃഗീയ സ്വഭാവം പോയിട്ട് സുഖാണെന്ന മൃഗത്തിനെ പോലെയല്ല പെരുമാറിന് ഓളോടുള്ള കുറച്ച് മുന്തിട്ട് കുറച്ച് തമാശ ചെല്ലിട്ട് കൊശിയാക്കിട്ട് എന്തിനു കൊശി നീ മുന്നേ ആരെങ്കിലും വാക്കിനമ്മ കേട്ടിട്ട അവിടെ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലല്ല കേൾക്കാൻ പാടില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മേലിൽ സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നീ മുന്നേ എത്ര ആളെ നോക്കിനേനെ നീ എത്ര ലവാക്കിനേനെ കേക്കുന്ന ഹംഖ് അള്ളാഹു കാക്കട്ട് പരിശോധന പാടില്ല നഹ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തബ്ബു ഔറാത്തിൻ നിസാ പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നത് പാടില്ല മുന്നത്തെ ബിസ്ല്ല ബുടണോ പുതിയ ബിസ്ലത്തിലേക്കാണ് നീ കടന്നത് ഏ ഓളും കേക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങ മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കി ഞാനമ്മാ ഓളും കേക്കോ ചെയ്യാ കേട്ടിട്ടാ ബന്ധവും മനസ്സ് വെറുത്തു പോവും ചിലപ്പോ ഹക്ക് ചെല്ലി പോവും ഓൻ ചെല്ലി പോവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊരെ നിന്നെ പോലെ കണ്ണിനമ്മ എന്റെ പോലത്തെ അപ്പൊ ഓല് ചൊല്ലുണ്ടായി ഞാൻ പിറ്റേന്നെ 
തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് മാഫ് ചെയ്യും അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മാഫാക്കി തരട്ടെ തെറ്റിയാത്ത മനുഷ്യനിൽ കുല്ലുബിന് ആദ്യം മഹത്താവും സബ് ആദ്മി ഗലത്ത് കറേ എല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്യും തെറ്റിൽ നിന്ന് സലാമത്താവണം അസ്തഫിറുല്ലാഹുല്ലദീം അല്ലാഹു ഇമ്മള ദോഷം പുറത്തു തരട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ മുമിനുകളെ ഇനിയും കുറേ പറയാനുണ്ട് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ തുറുക്കുകയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടതാ പുതിയ പെണ്ണുമായി ആദ്യരാത്രിയിൽ മണിയറയിൽ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പഠിപ്പുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മോനെ നല്ലൊരു സന്താനം വേണ്ടേ നിനക്കും ഒക്കുമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് വേണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിട്ട് റബ്ബിനോടൊന്ന് ദ്വാരക്കണം എന്ത് നല്ല ബിസ്മി ചൊല്ലിട്ട് ഒരു ദ്വാ ദ്വാ ഉണ്ട് രണ്ടാലും ചൊല്ലണ സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശൈത്താൻ ഒന്ന് ദൂരത്താക്കിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന കുഞ്ഞിൽ ബർക്ക തിരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാം എല്ലാം നീ ഹൈറാക്കിട്ട് നമ്മുടെ ശൈത്താനെ നീ ദൂരത്താക്കണം നമുക്ക് തരുന്ന സന്താനത്തിലും നീ എന്താക്കണം ശൈത്താനെ ദൂരത്താക്കണം എന്ന് ദ്വാരന്നിട്ട് തുടങ്ങണം ചില കുരുത്ത കേടിന് കിടാക്കാലെ കാണുമ്പോ ചില ആൾ കേൾക്കും എന്താ ബിസ്മി ചെല്ലാതെ പറപ്പിച്ചില്ലേ അതന്നെ ബിസ്മി ചെല്ലിട്ടില്ല അർജന്റിൽ പോയണ്ടി മിർഗത്തിന് പോലെ അങ്ങനെ പോകണ്ട പോകുമ്പോ അള്ളാഹുരെ ഭയം മുറ്റു പടച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ചിട്ടു തമ്മാത്തമിൽ ശൈത്താൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദുവാ എന്ത് ഏത് ദുവാ ആണും പെണ്ണും സമ്പർക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പെണ്ണ് പുതിയ ആപ്പല വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ മാത്രല്ല എല്ലാ രാത്രിയിലും നമുക്ക് തരുന്ന കുട്ടികളിലും ഞങ്ങളിടയിലും ഷൈത്താന ദൂരത്താക്കല്ലോ സമ്പർക്കം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ജനാപത്തായാൽ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ജനാപത്ത് വിളിയാൽ അപ്പോഴേ കുളിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മുഹിദീൻ ഷേഖ് തങ്ങൾ നാൽപ്പത് വട്ടം ജനപത്തുണ്ടായാറ് നാൽപ്പത് വട്ടം ഒറുറാ കുളിച്ചോവർ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നിറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മുഹിദീൻ ഷേഖ് നാപ്പത്ത് നാപ്പത് ജനപത്തായിനോടോ എന്നിന്റെ വീരാന്തരവർക്ക് അതല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹിന്റെ ഒലിയാണ് മഹാനായ ഉറലോട്ട് കറിയും ഫോണിഞ്ച് സർബത്തും കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുത്തിബേത്തിലേക്ക് പോന്നെ കുത്തിബേത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോ തിന്നിട്ട് തുറന്നിറങ്ങിക്കില്ലേ ഇത് ലോഡെല്ലാം ഈ ലോഡായിട്ടാകുമ്പോ പിന്നെ ഇത് ഗാടി പോന്ന പന്തുന്നില്ല ചടവ് പറ്റിയ പോലെ വരുന്നേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരം വട്ടം അത് ക്രമത്തിൽ സദക്കത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരി തങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ കുത്തിബിയത്തിന്റെ നേതാവ് അതിന്റെ നിലാമ് അതിന്റെ കൂർവ പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ സദക്കത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരി തങ്ങളാണ് കായൽ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും കാണാം മീക്കായൽ പല്ലി കണ്ടിട്ടെ മീക്കായൽ പല്ലി കാണാൻ പോയിനബ്ബാ കാണാം എവിടെ പോയിട്ട് 
ഞാൻ മുത്തു പെട്ട നാഗു രാജമീനല്ല പോയിട്ട് വന്നേ മാ എന്താ ഇണ്ട് അവിടെ പരമ കുറെ മൂത്രം കുറെ കല്ലു കുറെ ചോദന കല്ലല്ല പണന്നി അല്ല അവിടെ പോയിട്ട് മഹാന്മാരെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മീക്കായൽ പള്ളി ഈ പള്ളി പഴയ പള്ളി അല്ലേ പണ്ടത്തെ പള്ളി അല്ലേ അല്ലേ എത്ര കാലായി എത്ര മഹാന്മാർ മൂമിനിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹു അബ്ദുൽ വിശാലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വലിയ കറാമത്തുള്ള പള്ളി പഴയ പണ്ടത്തെ പള്ളി ഇമാനുള്ള ഒരു കെട്ടിച്ച പള്ളി ഓരോരു കല്ലും ഇമാനുള്ള കല്ല് ഓരോരു മരവും ഇമാനുള്ള മരം പണ്ടത്തെ ഇമാനുള്ള ആ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളികൾ അതിന് ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അത് ആസാറാണ് അള്ളാന്റെ അടയാളം കാണാം പള്ളിയല്ലേ അള്ളാന്റെ പള്ളി നിന്റെ പള്ളിയല്ല അബുക്കരാക്കേണ്ടതോ അബുക്കർച്ചന്റെ മൂസച്ചന്റേതോ മൊമ്മച്ചന്റെ പള്ളിയല്ല കെട്ടിയിരുന്നോ ഒഫ് ചെയ്തവ നാലു പേർ പോയി പണ്ട് ഒരു മൊയിലാരി എപ്പോൾ നോക്കി മൂന്നാല് പേർ ചെന്ന് അർജുമാ എന്ത് സൂഫി ഇബ്രാഹിം മൂസ പള്ളി നാലാൾ കെട്ടി ഈസ ഉണ്ട് ഈസാന്റെ പേര് ചെന്നില്ല അയാൾക്ക് അർച്ചമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് സൂഫിനെ ഇബ്രാഹിനെ മൂസന്റെ പേര് മാത്രം ചെന്ന ഉസ്താദ് എന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ചെല്ലില്ലെങ്കിൽ നാലെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കും ഞങ്ങൾ മൊയിലാർ പേടിച്ച് പിറ്റെന്ന് ജുമാക്ക് സൂഫി ഇബ്രാഹിം എന്തായി അവിടെ കുർവാനിൽ ഒന്നും ചേർത്ത പോലെ അതുകൊണ്ട് ചില ബൽബിയായിരിക്കും ഞാൻ കെട്ടിച്ചറവല്ല ഞാൻ കൊടുത്തരവല്ല അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതല്ല ഒരാൾ ഒരു പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ സൂചന സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കും പള്ളിയല്ല നീ വേരിക്കണ്ട ഏ പള്ളിക്കൊരാള് കൊടുത്തെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പള്ളിയാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇതേ പള്ളിനെ പോലത്തെ ഒരു ഫര ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കടത്താറുണ്ട് ഒരു റുപ്പ കൊടുത്തു വന്തിയ കൊടുത്തു ഹേ ഒരു സംഖ്യ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പള്ളിന്റെ ഒരു സംഖ്യം ബാക്കിയാക്കിട്ട് സുബാണല്ലോ എത്ര വലിയ ബിസിനസ് ആക്കിയെങ്കോ എത്ര വലിയ കച്ചവടാക്കി ഭർക്കത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കറിയാല്ല ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിൽ പോയി ലീസ്റ്റ് നോക്കും പേടിയാണ് റബ്ബെ മമ്മച്ച ആയിരം രൂപ ബാക്കി രണ്ടായിരം രൂപ ബാക്കി മൂന്നായിരം രൂപ ബാക്കി എന്നിട്ട് പള്ളിക്ക് ബാക്കി എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടോ ഇവിടെ ബേരെ എവിടെയും ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ കേബിളിന്റെ പൈസ ബാക്കിയുണ്ടാ ഉണ്ടാ കേബിളിന്റെ പൈസ ആരെ ബാക്കിയാക്കി ഞാനാ ഇല്ല യാറ ബിരി കെട്ടിട്ട് ഞാൻ മൂമാർ കൊടുക്കും കാരണം എന്ത് ഭദ്രമാല നിർത്തി ഊതുമാല നിർത്തി ഹന്തക്ക മാല നിർത്തി സീരിയൽ മാല അല്ല ഇപ്പ അവാ കാക്കട്ട് ഇപ്പൊ സീരിയൽ മാല എല്ലാ പറഞ്ഞു എട്ടര ഗണ്ടക്കും ഒമ്പതര ഗണ്ടക്കും പത്തര ഗണ്ടക്കും യാറബേ ഇത് കണ്ടിട്ട് കറിയുന്ന നോക്കണം റബ്ബേ മാപ്പിള അവിടെ കിടന്നിട്ട് നിറങ്ങുന്നു ഓർക്ക വിജയം തന്നെ അല്ല മൂന്ന് ഗൾഫിൽ ബുൾപുട്ടോണ്ടുണ്ട് റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മയുടെ സലാമത്താക്കല്ല എന്റെ ബാപ്പനെ സലാമത്താക്കല്ല മൂന്ന് അട കുർത്തിബിയത്ത് സലാത്തിൻ മജ്ലിസിൽ പോയിട്ട് ദ്വാരക്കെന്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിന ഗൾഫില് നിങ്ങൾ പോയിന ഗൾഫിൽ പോൻ തൗഫിക്ക് ചെയ്യട്ട് നിങ്ങളെ മോന് നാലാളുണ്ട് ഗൾഫില് എന്നിട്ട് ഗൾഫിലാക്കുന്ന നോക്കിന നീ പോയിട്ട് ഇവിടെ ബർമത്ത് അഞ്ചലും മാഞ്ചി കൊടന്നിട്ട് തിന്നോക്കണോ നമുക്ക് ആ തിന്നിട്ട് കിടാക്കൾക്ക് ദ്വാരക്ക് നിറഞ്ഞ് അഞ്ചോ കേറ്റിട്ട് കറയുന്ന കിലാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇല്ല ഓറ് കറയുന്ന റബ്ബ അവിടെ എന്ത് കറച്ചൽ ഞാൻ എടുക്ക് ദമാമിലും അൽക്കോബറിലും ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലോ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കറങ്ങി നോക്കുമ്പോ റബ്ബേ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ ബേജാറായി അള്ളാഹുവരെ ഹൈറിലാക്കട്ടെ ഇപ്പൊ അതിനെക്കാളും കഷ്ടത്തിലുണ്ട് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ റബ്ബേ പല കാണൂണും വന്നു പോയി റബ്ബേ അറബ് രാഷ്ട്രം ഗൾഫ് രാഷ്ട്രം ദീനി രാഷ്ട്രം ഇരുന്നൂറോളം സിനിമാ മന്ദിരം അള്ളാഹുവേ നീ കാക്കണം അല്ലാ ഞമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല അള്ളാ എല്ലാം മാറ്റിട്ട് നല്ലൊരു ഹൈറായ ഒരു ജീവിതം ഞമ്മളെ ഗൾഫ് കിടാക്കൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ ഗൾഫിൽ പോയാ കാണാം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഗൾഫിൽ പോയൊന്ന് നോക്കൂ അവരെ കഷ്ടമൊന്ന് നോക്കൂത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ അവർക്കറിയുന്ന ഞമ്മക്ക് വേണ്ടി റബ്ബേ എന്റെ ബാപ്പ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ ഹൈറാക്കല്ലോ അവരെ ജീവിതം ഹൈറാക്കല്ലോ എന്ന് വേർന്നിട്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പണം മയക്കുമ്പോൾ 
ഞങ്ങളുടെ അഞ്ചലും അഞ്ചും ആടും മൂടുമല്ല തിന്നിട്ട് ഒരു അസിച്ച് നടക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ തിന്നുന്നു എന്താണെന്നറിയോ എപ്പോഴോ നാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വെച്ച ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച റൊട്ടിയാണ് ഉണക്കിയ റൊട്ടി സുഖാണോ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിനെ ചൂടാക്കി തിന്നുന്ന മാത്രല്ല അഞ്ചാറ് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കറി ചൂടാക്കിട്ട് കഴിക്കുന്നു അള്ളാ സമയമില്ല ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല കിടക്കാൻ സമയമില്ല ജോലി ജോലി റബ്ബ് അറബികളുടെ ആണെങ്കിലോ അറബികളുടെ വാക്ക് കേട്ട് പറയുമ്പോ എതിര് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ജോലിയില്ല ക്ഷമിച്ചിട്ട് കറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ നല്ല പാൻറ്റും ഷൂട്ടും ബൂട്ടിട്ട് പൾസർ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോ നീ വിചാരിച്ചി എന്റെ മോനിതോ വന്നിട്ട് നല്ല ആത്തിലുണ്ട് സന്തോഷത്തിലുണ്ട് മക്കളെ കൂടെ കഞ്ഞി കുടിച്ചങ്ങു അവിടത്തെ ബിരിയാണി വേണ്ട പടച്ചിറപ്പ് ഹൈറാക്കട്ടെ ഗൾഫിലെ ബിരിയാണി വേണ്ട മക്കളെ ഇന്ത്യത്തെ കഞ്ഞി മതി നമുക്ക് റബ്ബേ എന്തേ അവിടത്തെ കഷ്ടം അവിടത്തെ അർബാബുമായിട്ട് ഒരു നിസ്കരിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ നോമ്പു നോക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും കഷ്ടല്ലേ റബ്ബേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും നോമ്പുണ്ട് നിസ്കാരുണ്ട് സലാത്തുണ്ട് മജിലിസുണ്ട് ദുഃഖറുണ്ട് വൃത മജിലിസുണ്ട് എല്ലാ മജിലിസും അവിടെ ഉണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഓടുന്നു ചാടുന്നു റബ്ബേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഉമ്മാക്കും അക്കാപ്പിന്റെ കണ്ണീർ ഒഴിച്ച് ദ്വാരക്കും മോളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ ഭർത്താവിന് അഞ്ചു വ്യക്തി നിസ്കരിക്കുക ദ്വാരക്കാറുണ്ടോ അവിടത്തെ ടി വി നോക്കി സീരിയൽ നോക്കിട്ട് കറയുന്നല്ലാതെ റബ്ബേ വീട് സിഹിറായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തേ വീടിന് മാട്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ആരും കഗട് വെച്ചതല്ല ഭസ്മ വെച്ചതല്ല നിന്റെ കണ്ണീർ സീരിയൽ നോക്കിട്ട് കറിഞ്ഞില്ലേ ആ കണ്ണീർ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്മിനുകളെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുസ്മാനുസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആക്കി തീർക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഗൾഫിലെ ജീവിതം ഒരുപാട് കഷ്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കണം അവിടെ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ജോലി അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല ജീവിതം നൽകുമാറാകട്ടെ പോകുന്നവർക്കും പോകാനുള്ളവർക്കും അള്ളാഹു നല്ല വിസയും അക്കാമയും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്മിനുകളെ വിവാഹം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂന്യ സുന്നത്താൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ ദീനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാ അതുകൊണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഹൈറായ നിലക്ക് ദീനിയായ നിലക്ക് ഷറയായ അനുവാദത്തോടു കൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് പിന്നെ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ആ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റുന്ന നല്ല ധീനിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ജോലി നടത്തേണ്ടത് ഉമ്മയും ബാപ്പയാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനാക്കി തീർക്കട്ടെ എല്ലാരും എനിച്ച് നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിവാഹം കഴിച്ചവരുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുമൊത്താല ഞങ്ങളെ ഭാര്യന്മാരെ അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ ഭർത്താക്ക ക്കട്ടെ ഭാര്യന്മാരെ പ്രവണത ഉണ്ടാവും ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രവണത ഉണ്ടാകും സാധാരണയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറാൻ പറഞ്ഞതാണോ ഒരാണ് പെണ്ണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മാ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരാണ് പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് ദഹലത്തിൽ ജന്ന മുഹമ്മദുറസൂർ 
ഏതൊരു പെണ്ണും ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോട് മരിച്ചാൽ സ്വർഗമാണ് അതോ അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾക്കും തോഫീക്ക നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ദഫ്രാത്തീവ് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അയ്മ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഈ ദഫ് നടത്തുന്നത് ഈ ദഫ് പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു ഖിയാമു വരേക്കും നിലനിർത്തി തരുമാരാകട്ടെ ഇതിന് സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് ഇതിന് ചീരിഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് എന്തെല്ലാം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ മാഹിറത്തിൽ നൽകുമാരാകട്ടെ ഇവിടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദർസയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കടമയാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയാണ് നമ്മളെ മദ്രസയാണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിനേക്കാളും ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പള്ളി മദ്രസയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബർക്കത്ത് തരുന്നു സന്തോഷം തരുന്നു നമ്മളെ ഗൾഫിലുള്ള സഹോദരന്മാർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഈ ഒരു നല്ല രാത്രിയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി ഞങ്ങൾ വാപ്പ പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ പോയിട്ടുണ്ട് ആ പരിപാടി എല്ലാവരും പോയി നമുക്ക് ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു സന്തോഷമാവും അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഗൾഫിലുള്ള നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ ജോലിയിൽ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ അവർക്ക് സമാധാനം നൽകണം അള്ളാ അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഹൈർ നൽകണം അള്ളാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ മതിലിസിലേക്ക് സംഭാവന കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ സംഭാവന വേണ്ടേ സംഭാവന കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണൊരു സംഭാവന തരണം ഉമ്മമാർ അവരെ ബക്കേട്ടിൽ എല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം എന്തേ ഇത് റിഫായി ഷെയ്ഖിന്റെ ആണ്ട് നേർച്ചയാ അല്ലോ ഈ നടത്തുന്ന റാത്തീബുകൾ നേർച്ചകൾ അതുപോലെ ഹദ്ദാദ് അതുപോലെ കുത്തുബിയത്ത് സ്വലാത്തി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ രക്ഷക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നന്മക്കാർ ഗൾഫിൽ പോയി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഹൈറിനാണ് അതുകൊണ്ട് മറക്കണ്ട മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ വേണം അതുപോലെ ഹയാത്തുള്ളവർക്ക് ദ്വാ വേണം നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ദ്വാ വെള്ളം ആഫത്ത് വരുമ്പോ മുസീബത്ത് വരുമ്പോ തട്ടുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ ആയുധം ഏത് ആഫത്തിന് തടയുന്നത് ദ്വാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം ദ്വാ വേണം ദ്വാ വിട്ടിട്ട് ഉണർന്നിട്ട്ാണ് <laughs> ഉത്തരമുണ്ട് പ്രത്യേകം കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ആരാൻ നിസ്കരിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാന്റെ കയ്യിലായി പോയി പടച്ചിറബിന്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ സുബി നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങിയാൽ അവൻ ഷൈത്താന്റെ കയ്യിലാണ് കയ്യിലാവണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി സുബി നിസ്കരിക്കണം സുബി ആ പാങ്കായ പാട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതാ ഖുർആൻ കുറച്ച് ഓദിട്ട് ദിക്കിർ ചെല്ലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം ഭക്ഷണം ഊഹി വെക്കുന്ന സമയമാണ് സുബി നേരം ഭക്ഷണം ഊഹിയാക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ നീ ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ നിന്റെ മീന്റെ കച്ചവടാവാ നിന്റെ വ്യാപാറാവാ അപ്പൊ എന്തു വേണോ സുബി നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ദ്വാരന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓദിട്ട് നിക്കിർ ചെല്ലിട്ട് വിസ്മി ചൊല്ലിട്ട് പീടിയൊന്നും തുറന്നിട്ട് ആ പീടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഖുറാൻ ഓതിയെങ്കിൽ എന്റെ കച്ചവടം ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏ വിഷയം അങ്ങനെ ഓക്കെ ആവണ സുബി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോണം നോക്കൊരു പുതിയ ആപ്പിളാവണം ഒരേ ബുറോക്കറുള്ള ചെരി നോസാ ഓനെ ബുറോക്കറെ കാറ്റും ആവുന്നു ഓടുന്നത് ഓടാത്തത് പണ്ട് പണ്ടെടുത്ത് പുതിയ ആപ്പിള് പുതിയ ആപ്പിള് ഓടിന്റെ പാണിയാ ഓടുന്ന പാണിയാ ഓടിന്റെ കച്ചവടായിരിക്കും ഓടുന്ന പാണിയോ 
അങ്ങനെ പലതും ബ്രോക്കർമാർ എല്ലാ ബ്രോക്കറല്ലാക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നല്ല ബ്രോക്കർമാരുണ്ട് അള്ളാഹുലാക്കുവാരെ എന്തേ ഒരു പെണ്ണ് നല്ലൊരു പുതിയ ആപ്പിൽ തെരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വലിയ ബ്രോക്കത്തിന് വിസിയാണ് അത് ബ്രോക്കറുള്ള അത് ഹൈറായ പണിയാണ് വിധവയായ പെണ്ണ് മംഗലാപത്തിൽ പെണ്ണിന് ആറ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രോക്കർ പെയ്യുന്ന അവനിക്ക് മുജാഹിദിന്റെ കൂലി ഉണ്ട് ജിഹാദിന്റെ കൂലി മുജാഹിദ് ആ മുജാഹിദ് അല്ല ജിഹാദിന്റെ കൂലി യുദ്ധത്തിന്റെ കൂലി ഉണ്ട് അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാരും ബ്രോക്കർ ആവാണ്ട ജിഹാദിന്റെ കൂലി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് ദിവസം ഞാനും ബ്രോക്കർ ആന്നേരം അതിനെ ബ്രോക്കർ ആക്കുന്നവരെ ആക്കട്ടെ അവരെ പഠിക്കാൻ അഡ്ഡ പോകണ്ട മീൻ കച്ചവടാക്കുന്ന ഒരാൾ നല്ല കച്ചവടാന്ന് ബട്ടി കുടിച്ചിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ഉപയോഗിക്ക് നല്ല പൈസ ആക്കിയല്ലോ ഞാനും ഇങ്ങനെ നാല് ബട്ടി കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അത് പണ്ടോത്ത ബട്ടി മുട്ട വെച്ചിരുന്നു മുട്ടി മുട്ടേന്റെ പല്ലി തട്ടിൽ തലയിൽ വെച്ചിൽ ചെല്ലിനെ പോലെ പഠിച്ചോറേ ഈ മുട്ടെല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഒരു കോലി ഫോർമാക്കണം കോലി ഫോർമാക്കിട്ട് സുഹാണല്ലാ ഈ ഞമ്മളെ റോട്ടിൽ വിട്ടല്ലേ ഈ റോട്ടിൽ ഈ റോട്ടിൽ വിട്ട് കുത്താന്ന് ഗ്യാരണ്ടി അല്ല അങ്ങനത്തെ റോഡിൽ അള്ളാഹു ഖൈറുള്ളാക്കട്ടെ നല്ല റോഡ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പഠിച്ചറേ നല്ല ഒരു റോട്ടിൽ നല്ല ഒരു ബണ്ടി ഇങ്ങനെ വിട്ടോണ്ട് പോണോന്ന് ഏ ഒന്നാക്കി നിയത്താക്കി മുട്ട വിത്തിട്ട് കോയി കോയി എടുത്ത് കോയി ഫോറമാക്കണം കോയി ഫോറമാക്കി എന്നുള്ള കാർ എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഡെയിങ്കാക്കി റോട്ടിൽ പോകണം തല എങ്ങനെ ആട്ടിയോളാം റബ്ബ ബട്ടി താഴോട്ട് വേണം മുട്ട പൊടി പൊടി ഉള്ളതുണ്ട് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടുള്ളതും നഷ്ടത്തില പതിനായിരപ്പരം കണ്ടതും ഖേദത്തില അള്ളാഹു മല ഹൈറിലാക്കട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണം അത്യാഗ്രഹം വേണ്ട അല്ല തന്നത് ഓക്കെ അലഹമില്ല സൈക്കിൾ തന്നിന വിട്ടോ ബൈക്ക് തന്നിന ടൈൻ തന്നിന ലെൻ തന്നിന ഏ കാറോ ലോറിയോ ലോറിയോ തന്നതിന ഓക്കെ ചട്നിയും കഞ്ഞി നോക്കി അപ്പുറത്തും ബിരിയാണി ഉണ്ടാ അതിന് ആശാക്കണ്ട ബിരിയാണി മണക്കുന്ന അത് കറിഞ്ഞു പോയി പണ്ട് ഒരു ബലമ ചെല്ലോ ഞാൻ ഇത് കേട്ട് ഹലോ മോൺ ഫോൺ ആക്കുന്നു ഗൾഫിൽ ഉമ്മ എന്താക്കുന്നു ഉമ്മ ഞാൻ വറാത്തിനല്ലേ മോനെ എന്താ മോനെ നീ ഇന്ന നാട്ടിലേക്കല്ല വരുന്നില്ല വരുന്ന അമ്മ ഞാൻ വരുന്ന എന്താ ചൂണ്ടു പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ ബേജാറിലുള്ള കണ്ടു ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബേജാറൊന്നുമില്ല അല്ലമ്മ അല്ലമ്മ ഞാൻ പൈസ അയച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധനമല്ലമ്മ അത് നിന്റെ മൂത്തോന് വലിയ മൂത്തോന്നല്ലേ കൊണ്ടെടുത്ത് തന്നിട്ടില്ല മോനെ അവനെ ലാളാക്കാക്കിയിട്ട് പോയിനാ മോനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മോനെ ഞാനൊരു ഹൽക്കത്ത് വാങ്ങണം വിചാരിച്ചൊന്നുമില്ല ഇനി ഹൽക്കത്ത് വന്നില്ല അപ്പുറത്തെ പാത്തുമാന്റെ ഹൽക്കത്ത് കാണുമ്പോ പോലെ കാത് കാണുമ്പോ ഓർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാൻ നശിച്ചിട്ടില്ല നിയമിച്ചല്ല ബലമ്മ ഫോണിൽ ചെന്ന് അതാ ഹൈറിലാക്കട്ട് അതൊരു തമാശയാണ് ഇന്നാൽ അങ്ങനത്തെ നഞ്ചി പിടിച്ച് കുറെ ഉമ്മമാറുള്ള അവ നഞ്ചി വേണ്ട അപ്പുറത്തെ പാത്തുമ്മ സ്വർണ്ണം ഇടുമ്പോ ഈ പാത്തുമ്മ ദ്വാരക്കൊണ്ടെ ഇനിയും കൊടുക്കാ അപ്പൊ ഈ മക്കൾ കിട്ടും ധർമ്മത്തിൽ അതാ ഹൈറിലാക്കട്ട് മറ്റോ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ട് മറ്റോ റാഹത്തിലാക്കട്ട് പഴയ ഒരു നാട് പഴയ ഒരു രൂപം പഴയ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള നാട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ആക്കി തീർക്കട്ട് പടച്ചറബ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സലാമത്താക്കട്ട് നാട്ടുകാരായ ഉസ്താദന്മാർ അതല്ല വലിയ ഹൈർ അപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് നാട്ടുകാർ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ചെല്ല പോലെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരെ ഹൈറിലാക്കട്ട് അപ്പൊ ഒരു നാട്ടിന്റെ ഉസ്താദ് തന്നെ അപ്പൊ പോണില്ലല്ലേ ഏഹ് മുട്ട കുത്തുമ്പോ ഇളക്കോണില്ലല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല ചന്തത്തിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർ ഉസ്താദിനെ നോക്കിയെങ്കിൽ നല്ല ക്രമത്തിൽ നോക്കി എത്രയോ കാലം ഓർ നിക്കു കുറെ കാലായും ചെല്ലി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിക്കോണം ഇവിടെ നിക്ക അമ്പതിനായിരം സാമ്പാദ ഞാൻ നിക്കല അള്ളാഹു ഹൈറിലാക്കട്ട് നമുക്കാവാൻ കാരണം ഞമ്മക്ക് ഏഹ് എന്റെ കാലം ചെല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് അതിനുള്ള വഴി നാട്ടുകാർ ഉസ്താദാകുമ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകും കുറെ കാലം നിന്ന് പോകും നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ എല്ലാ സീക്കുവർക്കും കൊന്തുണ്ട് അതിന്റെ വേണ്ട ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു ഹൈറിലാക്കട്ട് അപ്പൊ പരിചയമുള്ള ആളെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പരിചയമില്ലാത്ത കൊടുക്കും റിയാക്ഷൻ ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് അറിയുന്ന പോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നന്നാക്കുന്ന ഞമ്മൾ ഉസ്താദമാർ അള്ളാഹു ഹൈറിലാക്കട്ട് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ട് ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുടെ മജിലിസിന് വന്നിന് ഇൻഷാല്ല സമയം ഒരു കൂടിയത് കൊണ്ട് ബേജാറാക്കിയിരുന്ന ഞാൻക്ക് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നാല്
എന്റെ ശബ്ദത്തിന് ദ്വാരക്കണോ ആഫ്യ ദ്വാരക്കണോ നിങ്ങളെക്കാൾ അറുന്നൂറ് സുഗർ എനക്കുണ്ട് നാൽക്ക് എത്ര അറുന്നൂറുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഏർ സുഗറിന്റെ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സുബേഹിക്ക് വെറും വയറ്റേക്ക് ചക്കാക്കി നോക്കി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം മരുന്നെന്നിന്റെ അറിയോ നിങ്ങൾ ദ്വാ ഏഹ് ഈ വയറ് ഈ ഉപദേശം ഈ ദിക്കർ ഇത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ബച്ചവെന്നല്ല വേറെ ബച്ചവും ഞമ്മക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദ്വാ എപ്പോഴും വേണോ കാണുന്ന ആൾക്കാരോടും മോമിനോടും ദ്വാരക്കാൻ പറയണോ ദ്വാണ് ലായറുദ്ദുൽ ഖദാ ഇല്ല ദ്വാ എല്ലാ കഥാവ് ചെല്ലി എന്തിനറിയോ മുബറമായ കഥാവ് അജലിയായ കഥാവ് ഇങ്ങനെ കുറേ കഥകളുണ്ട് മല്ലക്കായ കഥ എന്നുണ്ട് മല്ലക്കായ കഥ ചെല്ലി എങ്ങനെ ചിലപ്പോ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോ ആയുസിനെ ആറാക്കും ചിലപ്പോ ബെടക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ആയുസിനെ കുറക്കും ചതക്ക കൊടുക്കും ആയുസ് ആറാക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള തൂഫി ചെയ്യട്ട് സംഭവമാണ് എല്ലാം കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ദ്വാര നിർത്തി നമുക്ക് പോവാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സ്വല്ലാഹു صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم നല്ല സംഭാവന ഇന്നലെയും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നലെയും തങ്ങളാണ് അവസാനം വരുന്നത് ബായർ തങ്ങളെ അനിയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസിൻ തങ്ങളാണ് അതുപോലെ ദേലമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ വാഴുണ്ടാവും മറ്റൊന്നില്ല നാളെ വാഴുണ്ടാവും ഉപദേശം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസത്തിലും ഉപദേശങ്ങളും കേട്ട് അവരെ ദ്വാഴയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാവാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുകൾക്കണം നമ്മുടെ തർവദോഷങ്ങളും പൊറത്തു തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ കായി നമ്മളെ ദ്വാരാണ് നീ കായി വാക്കല്ല അല്ലാഹ് 
ഞമ്മളെ കൈ നീ മടക്കി കളയല്ല അള്ളാഹ് ഞമ്മളെ ദുരാഗ്നി മഖ്ബൂർ ചെയ്യണം അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നീ ദൂരത്താക്കണം അള്ളാഹ് ഒരുപാട് കഷ്ടമുണ്ട് നീ നീക്കി തരണം അള്ളാഹ് നമ്മുടെ കഷ്ടവും നഷ്ടവും അതിന് പരിഹാരം നീ തന്നെ തരണം അല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ആണ്ട് മൂണ്ട് കിടക്കുന്ന ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ തന്നെ ശിവ നൽകണം അല്ലോ പടച്ച റബ്ബേ നമ്മുടെ രോഗം നിനക്കറിയാമല്ലോ ഏത് പേരുള്ള രോഗമാണെങ്കിൽ നീയാണ് തരുന്നത് റബ്ബേ അള്ളാ ട്യൂമർ നൽകല്ല അള്ളാ ക്യാൻസർ നൽകല്ല അള്ളാ ഞമ്മളെ കിഡ്നി ഫൈലാക്കല്ല അള്ളാ ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് നൽകല്ല അള്ളാ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വേദന യാതന നൽകല്ല അള്ളോ മുട്ടുവേദന തലവേദന കണ്ണുവേദന മൂക്കുവേദന അയവേദന നൽകല്ല അള്ളോ സർവതും നീയാണ് തരുന്നത് റബ്ബേ അതിനുള്ള പരിഹാരം നീ തന്നെ നൽകണം അല്ല അതിനുള്ള മരുന്ന് നീ തന്നെ നൽകണം അല്ല കാരണമായി ഞങ്ങൾ പല ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നിട്ട് മരുന്നുകളും കഷായങ്ങളും ഗുളികകളും കൈക്കാറുണ്ട് റബ്ബേ അത് കാരണമാണ് അള്ളാഹ്ലാകുന്നവന്നിയാണ് അള്ളാ ഈ പാവികളാകുന്ന ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളും എല്ലാ നീ പുറത്തു തരണം അല്ലോ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ ശിവമാകാറുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകളും നീ തന്നെ നൽകണം അല്ലോ കിടത്തത്തിലാകുന്ന നിലക്കുള്ള രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല അള്ളാ ഞങ്ങള് നാവിന് നല്ല ദിക്ര പറയാനുള്ള ശക്തി തരണം അല്ലാ കണ്ണിന് നല്ലത് കാണാനുള്ള കഴിവ് നൽകണം അല്ലാ ഞമ്മളെ കൈകാലുകൾ കാഫിയത്ത് ഏറെ തരണം അല്ലാ നിനക്ക് ഇബാദത്തെടുക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലോ ുംങ്ങന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെല്ലാ രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ ശിവ നൽകണം അല്ല ഗർഭിണിയായ ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ എൽപ്പത്തിലുള്ള പ്രസവം നൽകണം അല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ നൽകണം അല്ല വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണം അല്ല ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം അല്ല അവരെ കഷ്ടങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണം അല്ല അവിടത്തെ അറബികൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം അല്ല നല്ല യുക്തി നൽകണം അല്ല ഉള്ള ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ല നല്ല വിസയും അപ്പാമയും പാസ്പോർട്ടും നീ നൽകണം അല്ലാ പടച്ചറബേ ഒരുപാട് കടത്തിൽ മുങ്ങിയവരുണ്ട് അല്ലാ നീ തന്നെ കടം വിടാനുള്ള ഒരു വഴി നീ കാണിച്ചു തരണം അല്ല കടത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതം തരല്ല അല്ലാ ആരോട് കൈ നീട്ടി ചോദിക്കുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ നീ അക്കല്ല അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കൈ നീട്ടി ചോദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ അക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെയോ കുടുംബങ്ങളെയോ നീ അക്കല്ല അല്ലാ യാചിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാ നീ തന്നെ ഹൈറായ സമ്പത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഹൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാ ജോലി നൽകണം അല്ല നമ്മൾക്കുള്ള തോട്ടത്തിലും വാഹനത്തിലും ഹോട്ടലുകളിലും പങ്കിടികളിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ല അടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഏറെ ബർക്കത്ത് നൽകണം അല്ല വല്ല സിഹ്റോ വല്ല കണ്ണേറോ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലോ ശരീരത്തിലോ സ്വത്തിലോ സമ്പത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ മാറ്റിത്തരണം അല്ല നീ തന്നെയാണ് സർവ സിഹ്റും ബാത്തിലാക്കുന്നതിനാഥാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ബാത്തിലാവൂല റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ആന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് സാധാക്കളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ആലിമിയങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള മീനിങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ ക്രാമത്തുകൊണ്ട് സർവ സിഹ്റും നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം അല്ല കണ്ണ് നേർ നീക്കി തരണം അല്ല എല്ലാ ബലാല മുസീബത്ത് നീ നീക്കി തരണം അല്ല പടച്ച റബ്ബേ ഒരുപാട് പെൺമക്കൾ നീ തന്നതാണ് റബ്ബേ അവരെ കാരണമായി ഞങ്ങൾ നാണക്കേടിലാക്കല്ല അല്ല നമ്മളെ നൈസത്ത് നീ കളയല്ല അല്ല ആ പെൺമക്കൾക്ക് നല്ല പുതിയാപ്പലമാർ നൽകണം അല്ലാ പ്രായമെത്തുമ്പോൾ നല്ല പുതിയാപ്പലന്മാർ നൽകണം അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈമാനുള്ള ഭാര്യന്മാർ നൽകണം അല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഹൈറാക്കണം അല്ല നല്ല സന്താനം നൽകണം അല്ല ഉള്ള സന്താനത്തിനെ ബർക്കത്തിലാക്കണം അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ആഫ്യായിൽ മേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ല ഞങ്ങളെ മക്കളെ ആലിമാക്കണം അല്ല ഹാഫിലാക്കണം അല്ല 
അബേ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണമല്ല സ്കൂളിലും ഹൈസ്കൂളിലും പോകുന്ന മക്കളുണ്ട് നല്ല വിദ്യയും ബുദ്ധിയും നൽകണമല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉലമാക്കൽ മറ്റുള്ള ഉലമാക്കലെ ഹൈറായ ആലിമിങ്ങൽ ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നീ ആക്കണമല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന സർവ്വ പ്രവർത്തനം നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല അഹ്ലു സുന്നവൽ ജമാഅത്തിൽ അടിവൃച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല അഹ്ലു സുന്നവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കൽക്ക് ആയിസ് നൽകണമല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരെ ദർജ നീയേരയാക്കി കൊടുക്കണമല്ല ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ വാപ്പ ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠൻ ഞങ്ങൾ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ മരിച്ചവരാരെല്ലാം ഉണ്ട് അവരെ കബ്ര് നീ വെളിച്ചമാക്കണമല്ല അവരെ ഞങ്ങൾ ജന്നാത്തുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണമല്ല നടത്തുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അടക്കമുള്ളവർ അതുപോലെ ഏതെല്ലാം സംഘടന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെതുണ്ടോ ആ സംഘടനയ്ക്ക് ആ മൂവരേക്കും നിലനിർത്തണമല്ല ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമല്ല നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത് നീ മക്കൂലാക്കണമല്ല നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല അബ്ബേ ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തവർ സഹായിച്ചവർ എല്ലാം ഉണ്ടവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ല സഹായിച്ചതിന്റെ ഫലം ഡബിൾ ഡബിൾ ആയി നീ നൽകണമല്ല ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ ഈ പള്ളിക്ക് ഒരു സംഖ്യ കൊടുക്കുന്നവർ ഈ പള്ളി വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അതുപോലെ ദഫ് കമ്മിറ്റി അംഗ്മെൻസ് ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറ് നൽകണമല്ല ഇവിടത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് ഹൈറ് നൽകണമല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണമല്ല ഉമ്മമാരെയും ഞങ്ങളെയും ഹൈറിലാക്കണമല്ല റബ്ബേ ഖബ്റിൽ രക്ഷ നൽകി മഹ്ശറിയിൽ രക്ഷ നൽകി അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ഷഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹ് നിന്റെ ലിഖായിനെ കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഅബയെ ഒന്ന് കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല ഹജ്ജർ അൽ അസ്വദ് മുത്താൻ ഭാഗ്യം നൽക അവിടത്തെ <laughs> <laughs> എന്ന് ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ മരണം നീ ആക്കല്ല അള്ളാഹ് മരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം നീ തരല്ല അള്ളാഹ് അപകട മരണം തരല്ല അള്ളാഹ് ബസ്സിൽ വെച്ചോ ട്രെയിനിൽ വെച്ചോ മരണമാക്കല്ല അള്ളാഹ് അബ്ബേ മരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്സത്തോടെ ഈമാനോട് കൂടെ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് സജ്ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നല്ല രാത്രി നല്ല ദിനങ്ങളിൽ സുജൂദിലായി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ ജന്നാത്തുനീമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണമല്ല